నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది చందా నగర్ కు వచ్చేసింది లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు స్పెట్రాస్కోపిక్ అప్లికేషన్స్ టు ఫుడ్స్ డ్రగ్స్ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ ఒక మొనోగ్రాఫ్ రాయమని ఇచ్చారు దాని తాలూకు మెటీరియల్ అంతా ఇప్పుడు నాకు కనపడ్డది చూస్తున్నాను అలాగే యూనివర్సిటీ గ్రాండ్స్ కమిషన్ న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు గ్రూప్ థియరీ అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఒక మొనోగ్రాఫ్ రాయమని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు దాన్ని కూడా నా దగ్గర ఉండి తయారు చేస్తున్నా ఆ పేపర్లు ఓ ట్రంక్ పెట్టిలో పెట్టి పబ్లిష్ చేద్దామని అనుకున్నాను ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత ఏదో పనులు నేను మర్చిపోయాను అలాగే ఉండిపోయినాయి తర్వాత పోయేమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇల్లు మారే విషయంలో ఇల్లు మారుతున్న విషయంలో అన్నీ చూస్తూ ఉంటే అవి కనపడేప్పటికీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అవి మళ్ళా తీసి వాటిని పబ్లిష్ చేయాలి ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత మంచిది అనుకుంటున్నా చాలా మంది లాగా మీరు ఎందుకు రిటైర్మెంట్ తీసుకోలేదు కొంత రీసెర్చ్ ఉండిపోయింది వివక్ష అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది కులమత పరంగా వివక్ష స్త్రీల పరంగా వివక్ష అనేది ఉండేది సొసైటీలో ఎలా ఓవర్కమ్ చేసి ఈ స్టేజ్ వచ్చారు మా వాళ్ళు వెలివేశారు మమ్మల్ని వెలివేసినా సరే మీ పిన్న తండ్రి గారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చదివించారు కదా ఆ కులాన్ని ఇచ్చా కులానికి తప్పింది అది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేశారు ఫిజిక్స్ మీద అంత ప్రేమ ఎట్లా కలిగింది మీకు కానీ నాకు ఇష్టమైంది మ్యాథమెటిక్స్ దానిలో చాలా తక్కువ వచ్చి మార్కులు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు మీరు విద్యా బోధన ప్రారంభించారు అది ఎట్లా ఉంది మీకు మా మన మహారుషులు ఈవెన్ ఏరోప్లేన్స్ అవి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారని ఉంది కదా అలాంటివి ఏమి బయటికి తీయలేదు అని విచారిస్తున్నాం మహాసముద్రంలో చాలా సాధించారు భరద్వాజ మహర్షి విమాన యంత్రాన్ని గురించి ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉంది ఆనాటికి మరి ఏమిటో తెలియదు అంతా పోయింది భరద్వాజ మహర్షి రాసిన విమాన గ్రంథం నాకు దొరికింది గ్రంథం దొరికింది అంటే జ్ఞానం పరంగా బయట నుంచి సపోర్ట్ లేదా గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ అనేది రావట్లేదా అటువంటివి మనం తయారు చేయటానికి ఈనాడు ఆ వస్తువులన్నీ మీరు విద్యార్థులకు కానీ ఎవరికైనా ఇచ్చే సందేశం టైం అండ్ ఎనర్జీ అది ప్రత్యేకించిన విషయంలోనే టైం పెట్టు ప్రత్యేకించిన విషయంలో ఎనర్జీ పెట్టు నీ ఎనర్జీ అన్నిటికీ పంపకు నీ టైం అన్నిటికీ కేటాయించు హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం నా పేరు జగదీష్ నా షో జర్నీ విత్ జగదీష్ కి స్వాగతం కొంతమంది యువకులు పుట్టుకతో వృద్ధులు కొంతమంది వృద్ధులు నవ్వయవ్వన స్వాప్నికులు మహానుభావులు చెప్పిన మాట ఇది ఇప్పుడు నేను ఒక గస్ట్ దగ్గర ఉన్నానండి దీనికి పెర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉన్న గస్ట్ ఆవిడ తొంభై ఐదేళ్ల వయసులో కూడా నవయవ్వనంతో ఆవిడ తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి స్వప్నిస్తూ ఉన్నారు బోధన చేస్తూ ఉన్నారు ఆవిడే మన ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ గారు డాక్టర్ శాంతమ్మ గారు నమస్తే మేడం తొంభై ఐదేళ్ల వయసులో కూడా మీరు బోధన అనే దాన్ని వదలకుండా చేస్తూ ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర నూట అరవై కిలోమీటర్లు ప్రతిరోజు ప్రయాణించి సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ ఫిజిక్స్ చెప్తూ ఉన్నారు మీ ఈ విజయ రహస్యం ఏంటో చెప్పగలరా అంటే నేను ఇంకా బతికే ఉన్నాను కాబట్టి ఏదో ఒక పని చేయాలి నేను చేసే పనులలో ముఖ్యమైనది పాఠాలు చెప్పటం కాబట్టి అది మానకుండా అది ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటున్నాను అంతకన్నా రహస్యం ఏమీ లేదండి అంతే 
దాని మీద నాకు చాలా మక్కువ ఉంది ఒకళ్ళకి పాఠం చెప్పటం అనే దానిలో చిన్నప్పటి నుంచి తర్ఫీదు ఉన్న దాన్ని ఈనాడు మానటం కూడా కష్టమే అందుకని కూడా నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అమ్మ మీరు చాలామంది అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత అంటే రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటారు మీరు రిటైర్ అయ్యారు యాక్చువల్గా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా చేస్తూ రిటైర్ అయ్యారు అయినా కూడా బోధన వదలకుండా చేస్తున్నారు చాలామందిలాగా అంటే సమాజంలో చాలామందిలాగా మీరు ఎందుకు రిటైర్మెంట్ తీసుకోలేదు రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నానండి ఆహా అంటే ఈ బోధనకి ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు కదా దానికి ఎందుకు రిటైర్మెంట్ తీసుకోలేదు కొంత రీసెర్చ్ ఉండిపోయింది అది కంటిన్యూ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో మొదలుపెట్టాను మొదలు పెట్టాక ఇంకా అలా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాను గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చింది చేసేందుకు అవకాశం యూనివర్సిటీ ఇచ్చింది రెండు మాటలుగా నేను ఆనరీ ప్రొఫెసర్షిప్ తెచ్చుకున్నాను మరి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఊరికి కూర్చోటం ఎలా కానీ దానిలోనే నేను ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నాను అంతకన్నా పెద్ద నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను సద్వినియోగం చేసుకున్నా అంతే ఈ వయసులో ప్రతిరోజు అంత దూరం ప్రయాణించి వెళ్ళడం మీకు కష్టమేం అనిపించట్లేదు కష్టమేం లేదు కారు ఉంది కారులో కూర్చొని కూడా కష్టపడేట్లయితే మరి చెప్పలేము ఎప్పుడు సుఖం ఉంటుందో హెలికాప్టర్ అలాంటి వాటిలో కూర్చొని వెళ్ళాలేమో తెలియదు కాబట్టి సుఖంగా పెడుతున్నప్పుడు కష్టం అనిపించకూడదు కష్టం అనిపించినప్పుడు మానేసేస్తాం అంటే వయసు రీత్యా చాలామంది ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చొని అట్లా ఉందాము అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ మీలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మన లక్ష్యానికి లేకపోతే పనికి చేయడానికి పని చేయడానికి మనం అనుకున్న దాన్ని ఇష్టపడి పని చేయడానికి వయసు అడ్డంకి కాదు అని అని తెలుస్తూ ఉంటుంది మాలాంటి వాళ్ళకి మీరు తొంభై ఐదేళ్ళ వయసులో ఎంతోమంది విద్యార్థులకి బోధన చేస్తూ ఉన్నారు మీ దగ్గర బోధించిన అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు ఎంఫిల్ పట్టాలు తీసుకున్నారు డాక్టరేట్ పట్టాలు తీసుకున్నారు అలా ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా పదిహేడు మంది డాక్టరేట్ తీసుకున్నారు పదిహేడు నలుగురు ఎంఫిల్ తీసుకున్నారు అసలు మీరు ఎప్పుడు పుట్టారు ఎక్కడ పుట్టారు మచిలీపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది మార్చి ఎనిమిది ఇప్పుడు ఉమెన్స్ డే ఆనాడు శివరాత్రి అప్పుడు పుట్టారు శివరాత్రి రోజు రెండు మంచి రోజులు అంటే మీరు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది అంటే మన స్వాతంత్రానికి ముందు పుట్టారు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం పరంగా మనం డెబ్బై ఐదేళ్ళ ఆజాదీక అమృతోత్సవం అనేది చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు కూడా మీరు అనుకున్న దాన్ని సాధిస్తూ ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు మీరు అప్పట్లో అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చదువుకున్న అంటే పుస్తకాల్లో చదివినంత వరకు వివక్ష అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది అంటే కులమత పరంగా వివక్ష స్త్రీ స్త్రీల పరంగా వివక్ష అనేది ఉండేది సొసైటీలో అలాంటి దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసి ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు అప్పట్లో మా పెంతండ్రి తన పెద్ద కూతుళ్ళని అన్నిటినీ ఓవర్కమ్ చేసి మమ్మల్ని వెలివేసినా సరే నా పిల్లల్ని నేను చదివించుకుంటాను అని వెళ్ళారు దాని తర్వాత నేను కాబట్టి నాకు ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి ఆయన చేసిన ఆయన తీసుకున్న స్టెప్ ఉందే అది మాకు ఈనాడు ఎంతో గర్వించడానికి వీలుగా ఉన్నా పెనతండ్రి గారు అంటే నా వెనక ఫోటోలో ఉన్నారు ఆయనే కదా ఆయనే ఆయనే మమ్మల్ని ఆ రోజుల్లో మా వాళ్ళు వెలివేశారు అంటే మా దగ్గరికి రాకపోవటం మాతో మాట్లాడకపోవటం అలాంటివి చేశారు కొంతమంది కానీ అవి ఏం పట్టించుకోండి అంటే మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు అంటే ఆడపిల్లలు పెద్ద పిల్లలు అయ్యాక చదివించకూడదు పెళ్లి చేసి అలా ఉండేది అప్పుడు అలా చేస్తున్నామని చెప్పి వారికి కష్టం కలిగింది ఆ కులానృత్య కులానికి తప్పింది అని అంటే తప్పిన విషయం నాకు అదేం లేదు నా పిల్లల్ని నేను చదివించుకుంటానని చదివించారు దాంతో మేమందరం లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ మీ తల్లిదండ్రులు యాక్చువల్గా తల్లి గారు మీతో పాటు ఆల్మోస్ట్ నూట నాలుగేళ్ళు బతికారు కదండి మీ తల్లి గారు తండ్రి గారు మీరు పుట్టకముందే వెళ్ళిపోయారు కదండి కాలం చేశారు కదా అవును తండ్రి గారు ఏం చేసేవారండి 
ఏమీ లేదండి ఈయన కోసం కంప్లీట్ సాక్రిఫైస్ చేసి ఈయన్ని మెడ్రాస్లో బిఎల్ చదివించి మున్సిపు చేసి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి మున్సిపు చేశారు ఎవరు మీ తండ్రి గారు మా తండ్రి గారు ఆహా మీ తండ్రి గారు మీ పిన్న తండ్రి గారిని మున్సిపు చేశారు మా తండ్రి గారు పోయినప్పుడు అది మనసులో పెట్టుకొని మమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చి ఇది మా వంశంలో వచ్చి అమ్మా మీ పిన్న తండ్రి గారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చదివించారు కదా ఎక్కడ చదువుకున్నారు మీరు ఏం చదువుకున్నారు నేను చిన్న క్లాసులు కడప కర్నూలు తర్వాత నెల్లూరు రాజమండ్రి మాదనపల్లి పదో తరగతి వరకు ఇలా చదివాను ఆ తర్వాత ఇక్కడికి ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చా విశాఖపట్నంకి ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడండి ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఎక్కడ విశాఖపట్ విశాఖపట్నంలో ఏవిఎన్ కాలేజీలో చదివాను ఆ తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వచ్చాను అక్కడ స్థిరపడ్డారు మీరు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు ఫిజిక్స్ మీద అంత ప్రేమ ఎట్లా కలిగింది మీకు ఇంటర్మీడియట్లో నాకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కలిపి యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చాను ఆల్రౌండ్ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తే దాని మీద ఇటు పక్కకు వచ్చాను కెమిస్ట్రీలో అంటే మరి అన్నీ ఏవేవో పడతాయి పాడవుతుంది చేతులు అవన్నీ అని కెమికల్స్ పడతాయి దాని మీద ఇష్టం పోకుండా ఫిజిక్స్ మీద కానీ నాకు ఇష్టమైంది మ్యాథమెటిక్స్ దానిలో చాలా తక్కువ వచ్చాయి మార్కులు అందుకని దాన్ని తోసేసాను కానీ చివరికి వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ చేశా వేదిక మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు ఏదో సమ్ పేపర్స్ మీద రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నట్టు ఐదు పుస్తకాలు రాశాను శంకరాచార్య వారి వర్క్ అంతా చేశా చేసి ఐదు పుస్తకాలు రాసి ఏడు పేపర్లు పబ్లిష్ చేశా వాటిని ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను రేపు ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి లెక్చర్స్ ఇస్తున్నాను సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ అని సో ఏవిఎన్ కాలేజీలో చదువుకున్నారు అప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అన్నారు కదా మీరు ఆ విక్రమదేవ వర్మ గోల్డ్ మెడల్ అందుకని విక్రమదేవ వర్మ కాలేజీకి వచ్చాను అంతే అంతే చిన్న చిన్న ఒక విధమైన స్ఫూర్తి దానిలోకి వెళ్ళాలి అని మా తండ్రి నన్ను వైద్యం చదివిస్తా అన్నారు నేను ఒప్పుకోలేదు పిన్న తండ్రి గారు అండి నేను ఒప్పుకోక ఇక్కడికే వచ్చా కాబట్టి మై యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ దిస్ అంతే అంటే ఫిజిక్స్ని ప్రేమించారు ఆ ప్రేమ అనేది అలా సాగుతూనే ఉంది అంతే కదండి ఎప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా మీరు యూనివర్సిటీలో ఎప్పుడు చేరారండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని నలభై ఐదు నలభై ఏడు నలభై ఏడులో ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు చేశాను అవునా జెండాలు పట్టుకొని తిరిగాం ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదే ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు చేరాము అప్పుడు ఆ ఇండిపెండెన్స్ సెలబ్రేషన్లో ఉన్నాం అప్పుడు క్యాంపస్ అంతా తిరిగాం అప్పుడు ఇన్ని బిల్డింగ్స్ ఒట్టి చెట్లు అవి ఉండేవి వాటి మధ్య కాసేపు తిరిగి ఆలసి బయటకు వెళ్ళిపోయాం ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు మీరు విద్యా బోధన ప్రారంభించారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ మారినా కూడా విద్యా బోధన అనేది సాగిస్తూనే ఉన్నారు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుందండి అంటే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ ఇండిపెండెన్స్కి డెబ్బై ఐదేళ్ళ బోధనగా సాక్ష్యంగా నిలిచారు కదా అది ఎట్లా ఉంది మీకు అంటే మేము అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్లో లేము కాబట్టి ఏమేమి మార్పులు వచ్చినవేమేమి అప్పుడప్పుడు తెలుసుకోవటమే కానీ వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసి అనుభవం చేసేటువంటి స్థాయిలో లేము అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఎక్కువ ఎక్కువ మన వైపు చూడలేదేమో మనది చాలా విశిష్టమైన జ్ఞానం మహా మన మహారుషులు ఈవెన్ ఏరోప్లేన్స్ అవి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారని ఉంది కదా అలాంటివి ఏమీ బయటికి తీయలేదు అని విచారిస్తున్నాం కానీ ఇప్పటికైనా విచారించడం తగ్గించి దానిలోకి వెళ్ళాలని నా ఆశ నేను నాలుగు లెక్చర్స్ ఇచ్చాను ఎవరు మా వాడి పేరేమిటి భరద్వాజ మహర్షి విమాన యంత్రాన్ని గురించి నాలుగు లెక్చర్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడే ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉంది ఆనాటికి 
మరి ఏమిటో తెలియదు అంతా పోయింది ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మనం మేలుకొని మనది ఏమిటో తెలుసుకుందామని ఉంది అంతకన్నా ఏం లేదు ఎవరు ఎవరు దానికి సహాయం తక్కువ వస్తుంది అందరూ స్పేస్ ఫిజిక్స్ స్పేస్ ఫిజిక్స్ ఎంతో చేశారు మరి నక్షత్రాలు ఇవన్నీ చెప్పటం తర్వాత ఎప్పుడు ఏ ప్రళయం వస్తుందో చెప్పటం ఎప్పుడు ఏ పండగలు వస్తాయో చెప్పటం ఇవన్నీ చేశారు కదా మన వాళ్ళు కానీ అయినా కూడా మనం ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టడం లేదు అంటే మన వాళ్ళని నమ్మడం లేదన్నా అందుకని ఎక్కువ నమ్మకంతో మనం కొంత కృషి చేయాలని నాకు ఉన్నది కోరిక అందుకే భరద్వాజ మహర్షి రాసిన విమాన గ్రంథం నాకు దొరికింది గ్రంథం దొరికింది దాల్లో నాలుగు లెక్చర్స్ నేను వీళ్ళకి అప్ప చెప్తా వాళ్ళు మెచ్చుకున్నారు కానీ ముందుకు వెళ్ళటానికి ఎంతో కావాలి అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు మన వాళ్ళకి అంటే సపోర్ట్ అనేది లభించట్లేదు అని అంటే ఫిజిక్స్ పరంగా లేకపోతే అంటే అంటే జ్ఞానం పరంగా బయట నుంచి సపోర్ట్ లేదా గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ అనేది రావట్లేదన్నా మీ ఉద్దేశం లేదు రెండు అటువంటివి మనం తయారు చేయటానికి ఈనాడు ఆ వస్తువులన్నీ తెచ్చుకునేందుకు కూడా ఓపికలు కూడా లేవు కాబట్టి అది మూల పడుతోంది అంతే అంతకన్నా చింతించటం తప్ప ఇంకేం చేయటానికి ఏం లేదు మీకు అంటే వివాహం అయిన తర్వాత మీరు అకాడమిక్ దాంట్లో చేరారా అంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో చేరారా వివాహ వివాహం కాకముందా ఫిఫ్టీ సిక్స్ నాటికి నా లెక్చరర్షిప్ అయింది నా వివాహం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నేను లెక్చరర్గా రెండేళ్ళు చేసి కన్ఫర్మ్ అయ్యాకే నేను వివాహం చేసుకున్నా ఆయన అప్పుడు జస్ట్ స్టూడెంట్ బికాస్ ఆర్ఎస్ఎస్లో ఇంటిని విడిచి బయటకు వెళ్ళిపోయి పదేళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్లో తిరిగి తర్వాత ఏదో ఉద్యోగం చేయాలని వచ్చారు చదువుకోవటానికి అప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకోవటం అయింది కాబట్టి ఆయన సర్వీస్ తక్కువ నా సర్వీస్ ఎక్కువ అంటే ఆదర్శ వివాహం అమ్మా అది ఆయన తెలుగు డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్ అయ్యారు పిహెచ్డి పిహెచ్డి వచ్చింది చాలా మందికి పిహెచ్డి ఇచ్చారు ఇక్కడ మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సో భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్ గానే రిటైర్ అయ్యారు ఆయన కూడా ప్రొఫెసర్ గా చేసి రిటైర్ అయ్యారా పన్నెండు పదకొండు పన్నెండు ఏళ్ళు అయింది పోయి జ్ఞానం పంచాలి అని ఇప్పుడు కూడా బోధన చేస్తూ ఉన్నారు కదండి ఎందుకు ఆ తపన అనేది అంటే మనం నేర్చుకునేది పది మందికి పంచితే బాగుంటుంది అన్న తపనతోనా లేకపోతే ఏ కాలక్షేపం లేదు కాబట్టి ఏదో కాలక్షేపం పెట్టుకుందామన్న దాంతో ఆహా అది ఒక వృత్తి కర్మ అది ఒక కర్మ మనం నేర్చుకున్నది పది మందికి చెప్పాలి ఆ సంతోషాన్ని పొందాలి చెప్పిన సంతోషం ఉంది వాళ్ళకి చెప్పాం వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు అలా కాకుండా వాళ్ళకి చెప్పకూడదు వాళ్ళు నేర్చుకోకూడదు అనేవాళ్ళు ఉంటారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు దూరంగా ఉంటారు వాళ్ళని చూసి భయపడతారు నేను అలా కాదు నాకు తెలిసింది వాళ్ళకి చెప్పాలి దానివల్ల నేను సంతోషాన్ని పొందాలి వాళ్ళు లాభం పొందాలి అనే సిద్ధాంతం మీద ఉన్నాను కాబట్టి చేస్తున్నా అంటే మీ బోధన సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో కాలపరిమితి ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై ఐదేళ్ళు అంతే అండి అంటే యాభై ఆరు నుంచి బోధన ఉంది ఏదో రకమైన బోధన ఉంది పాఠం చెప్పిన రీసెర్చ్ చేసి చెప్పిన మేము కూర్చొని డిస్కస్ చేసిన అదంతా బోధనే పేపర్ ప్రజెంట్ చేసిన బోధనే అలా తీసుకుంటాను నేను రీసెర్చ్ చేస్తూ ఇంకోళ్ళతో కలిసి డిస్కస్ చేసిన బోధనే కాబట్టి క్లాస్ రూమ్లో టీచనే టీచింగే బోధన అనుకోను మిగతా విషయాలు కూడా బోధనే అని అనుకుంటాను అందుకని నా బోధన ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆన్వర్డ్స్ ఈనాటికి కూడా ఉంది ఈనాటికి కూడా ఉంది ఇంకా ఉంటుంది అని నా నమ్మకం నిజంగా అది చాలా గొప్ప విషయం అండి అంటే ఈ వయసులో కూడా మీరు బోధన అనే దాన్ని వదలకుండా వెళ్తూ ఉండడం డెఫినేషన్లో తేడా ఉంది రిటైర్మెంట్ అయ్యాను రిటైర్ అయ్యాక కూడా నా బోధన కార్యక్రమం నా పరిశోధన కార్యక్రమం నా రెప్ పేపర్ ప్రజెంటేషను పేపర్ రేట్గా అవన్నీ తగ్గలేదు 
కాబట్టి అదన్నీ కూడా కలిపి బోధనలోకి వస్తాయి నాకు ఎవరైనా బోధించినా నేను ఎవరికైనా బోధించిన బోధనే అది మీ దగ్గర పనిచేసిన విద్యార్థి మీ దగ్గర చదువుకున్న విద్యార్థి తర్వాత ఆయన ప్రయోజకుడయ్యి యూనివర్సిటీ బీసీ అయిన తర్వాత ఆయనతో పాటు మీరు హానరరీ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారట నిజమేనా అండి ఇదే ఇప్పుడు అదే ఉన్నాను అక్కడ ఉన్నది ఆనరీ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను అయితే ఆయన అంతస్సు వేరు ఆయన స్థాయే వేరు ఎవరండి జిఎస్ఎన్ రాజు గారు ఆయన పొందిన విజ్ఞానం కానీ జ్ఞానం కానీ అది వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు లిమిటెడ్గా పెట్టుకొని వాటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను ఆయన అలా కాదు యాడ్ ఇన్ఫినిటమ్ ఆయన హీఈస్ అన్ ఇన్ఫైనెట్ ఎవరండి ఆయన అంటే ఎవరు ఇన్ఫైనెట్ రాజు గారు రాజు గారు ఇన్ఫైనెట్ అంటే ఆయనకి తెలియని వస్తువు లేదు తెలియని విషయం లేదు ఆయన అన్నిట్లోనూ జ్ఞానాన్ని సంపాదించిన వారు ఆయనకి నాకు పోలిక లేదు పోలికని కాదు అసలు ఎక్కడా కూడా అయితే ఆయన ఆయన చాలా యోగ్యుడైన వారు యోగ్యత విషయం తీసేస్తే మిగతా విషయాల్లో దేనిలో ఎక్కడా కూడా పోలికలు లేవు ఎందుకంటే ఆయన చాలా వైడ్ సర్కిల్లో నాలెడ్జ్ ఉన్నవారు చాలా వైడ్ సర్కిల్ మీరు ఏది కలి కదిలించండి దానిలో నాలెడ్జ్ ఉంది ఆయనకి అలాంటి ఆయన అది వెరీ రేర్ నేనేమిటంటే నాకు ఏదో లిమిట్ పెట్టుకొని దాని మీదే నా టైము నా ఎనర్జీస్ ఉపయోగించాను అయినా ఫుల్గా సంపాదించలేదు చివరికి అంటే నాలెడ్జ్ అంతా సంపాదించలేదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వాస్ట్ నాలెడ్జ్ నా లైఫ్ టైం చాలదు కాబట్టి నేను పొందింది చాలా తక్కువ ఆయన దగ్గర చాలా పెద్ద నాలెడ్జ్ పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉంది ఆయన మీరు ఏది కదిలించండి అని మాట్లాడతాడు ఆయన ఇప్పుడు మీరు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళడానికి ఆయనే కారణం అండి అమెరిటస్ ప్రొఫెసర్షిప్ ఇచ్చారు కదా ఫెలోషిప్ ఇస్తున్నారు కదా ఆ వ్యాంటికి వెళ్ళి చెక్ తీసుకోనా అదే అదే ఆయనే కారణం అదే అదే ఆ వ్యాంటికి వెళ్ళి చెక్ తీసుకుంటే దౌర్భాగ్యురాలు మీ గురుభక్తితో కానీ లేకపోతే మీ జ్ఞానం పది మందికి పంచాలి అన్న దాంతో కానీ మిమ్మల్ని మెరిటోరియస్ ప్రొఫెసర్గా మళ్ళీ తీసుకున్నారు సో ఆయనే కారణం కదా అంటున్నాను అంటే ఆయన ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయన వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఆయన రేపు ఇవ్వలేదు అన్నారు అనుకోండి అక్కడ ఉండరు ఇప్పుడు ఆయన ఒకప్పుడు మీద చదువుకున్నారు చదువుకున్నారు ఆయన నన్ను గుర్తించారు అదే అదే నేను అంటున్నా ఆయన నా కేపబిలిటీసు ఎబిలిటీసు నా అది నేను బాగా చెప్పేదాన్ని అన్న విషయాలని గుర్తించి ఆయనకు ఆయన గుర్తింపు వచ్చినప్పుడు ఆయన నాకు అక్కడే ఇచ్చారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మూడేళ్ళు ఇచ్చారు ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండేటప్పుడు అండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మూడేళ్ళు ఆనరీ ప్రొఫెసర్షిప్ ఇచ్చారు నాకు జిఎస్ఎన్ రాజు గారు కానీ అక్కడ రూల్స్ ప్రకారం మాకు ఆనరీ ఫెలోషిప్ లేదు ఊరికే చేశాను మూడేళ్ళు ఊరికే వెళ్ళేదాన్ని కానీ రీసెర్చ్ చేశాను అవన్నీ చూశారు ఆయన కాబట్టి ఈవిడికి నిజంగా రీసెర్చ్ మీద ధ్యాస ఉంది చేస్తుంది అని తనకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆయన నా పేరు తీసుకొని నాకు ఇచ్చారు అది అంత కన్నా ఇంకేమి రెండు ఇంకొకటి చెప్తారు ఆయన ఇక్కడ చేసినప్పుడు యూనివర్సిటీలో చేసినప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ హుద్దు హుద్దు వచ్చి మీకు చెప్పానో లేదో చెప్పలేదండి హుద్దు హుద్ తుఫాన్ వస్తే మా కాలేజ్ అంతా మునిగిపోయింది అంత అన్ని పడిపోయినాయి గోడ గోడలు చెట్టు అన్ని పడిపోయి వర్షం నిండిపోయింది ఆ సమయంలో ఆయన ఆ గుంటలో దిగి యూనివర్సిటీ చెక్ బుక్ అందుకొని ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇచ్చారు ఇచ్చి గోహెడ్ మీరు మీకు మీరే పెద్ద మీరు ఏం కావాలో చేసేసుకోండి అని చెప్పేసి ఒక పవర్స్ ఇచ్చారు అయితే అది కొంతమంది గిట్టక నువ్వు ఎలా ఇచ్చావు 
మీటింగ్ పెట్టాలి కదా అల్లవాడు శాంక్షన్ చేయాలి ఇల్ల వీడు శాంక్ ఇల్లు మండుతుంటే ఇంకేం శాంక్షన్ కాబట్టి అంత తెగింపు చేయగలిగినాడో ఒక రాజే ఇంకోటి చేయలేడు ఇంకో వైశాంస రితే వెళ్ళిపోయానని చెప్పమంటాడు దాక్కుంటాడు లేకపోతే ఇంకోటి పంపిస్తాడు దానిలోకి బట్ హీఈస్ ద కరెక్ట్ పర్సన్ ఫర్ హీ హ్యాస్ ప్రొటెక్టెడ్ ద యూనివర్సిటీ విత్ ద యూనివర్సిటీ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్ లైక్ ఆయన హనుమాన్ లాగా పట్టుకొని తిరిగాడు యూనివర్సిటీ అందరినీ పిలుచుకొచ్చాడు అలా చేయగలిగింది ఆయనకు ఒక్కరికే సరి దట్ హ్యాస్ అప్రిషియేటెడ్ మీ వెరీ మచ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఇది ఉంది అదేమిటి నాక్ నిమిషానికి ఓ మాట వస్తానంటారు మళ్ళా రామంటారు మళ్ళా వస్తున్నాం పరిగెత్తమంటారు ఈ వీళ్ళు పరిగెత్తుతూ ఉంటారు ఇలా చాలా మాట్లాడింది ఓసారి వచ్చి పడ్డారు అప్పుడు ఏం చేశాడంటే హీ హ్యాస్ ఆర్డర్డ్ సమ్ ఫ్యూ మెంబర్స్ టు ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ వర్కర్స్ని టు క్లీన్ ద ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ టు పెయింట్ ద డిపార్ట్మెంట్ విడి విడిగా వీళ్ళని విడిగా వాళ్ళని విడిగా ఆర్డర్ చేసిచ్చాడు అది ఎవరిని అడగాలండి ఎవరి పర్మిషన్ కావాలి అలా చేసి వచ్చాడు మాట పడ్డాడు కానీ ఏం లాభం మాట పడితే వాళ్ళ మాట వాళ్ళకే అలాంటి సమయంలో అలా చేయగలిగింది ఎవరండి కాబట్టి అలాంటివన్నీ చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను చాలా అప్రిషియేట్ చేశాను ఆ రోజుల్లో సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ గివెన్ మీ an understanding of a person in need and in deed ani matku anukunna ayanni gurinchi megata vishayalu andarki telusu mee shishyudu ha mee degar chadukuna shishyudu ha aa sthayi ki velladam chuste oka guru ga meeku em anipistadandi em sthayi endi adi ayana evarni oka guru ga mee feeling enti antna adi emtante he feels that he has to protect and project okay not merely protect mm. he has to project also mm. properly aj unde ayinlo so sala manchi manushi cheppukodagga manushi atuvanta ayana unna institution loki nenu adugu pettatam anedi na adrushtam ante okay anta ganna inke ayana annalu unchithe annalu untanu ఆయన ఇంకా చేయలే ఇవ్వలేనమ్మా అంటే విడిపోతాను ఎక్కడికి వెళ్తారు దేవుడు ఎక్కడ చూపిస్తే అక్కడికి అంటే జిజ్ఞాస అంటే చెప్పాలి ప్రతిరోజు పిల్లలతో మమేకం అవ్వాలి విద్యా బోధన చేయాలి లేకపోతే తెలుసుకోవాలి ఈ జిజ్ఞాస అనేది ఎలా పెంపొందిందండి మీ దగ్గర అంటే ఆ జిజ్ఞాస ఎలాగొచ్చింది మీకు ఎలా వచ్చిందంటే అదే అదే ప్రపంచంలో ఉన్నాను ఇరవై నాలుగు గంటలు క్లాసులు చెప్తూ ఇరవై నాలుగు గంటలు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఇరవై నాలుగు గంటలు వాటి కోసం తపన పడుతూ ఉంటే మరి ఇంకా రావటం అంటే అదే ఉంటుంది అదే నా ఆహారము అదే నా ఊపిరి అంతే మీ చదువుకునే రోజుల్లోకి వెళ్తే మీ బాల్యంలోకి వెళ్తే చదువుకునేటప్పుడు అప్పటి విద్యాబోధన ఎలా ఉండేదండి అప్పటి విద్యాబోధన చాలా బాగుండేది పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ మాకు చాలా బాగా చెప్పేవారు అయితే ఇప్పుడు అలా చెప్తున్నారా అంటే ఇప్పటి విద్యాబోధన పద్ధతి మారింది ముందు మేము ఆ విద్యాబోధనకి సరిపడాలి కాబట్టి మా అవస్థలు మావి వాళ్ళ అవస్థలు వాళ్ళ కానీ అంత కాన్సెంట్ ఎందుకంటే మా ప్రొఫెసర్ చెప్పినట్టు మేము చెప్పలేదని మాకు తెలుసు మేము టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చాక ఆ లెవెల్లో చెప్పలేకపోతున్నామని తెలుసుకున్నాం తగ్గిపోయింది మరి మా లెవెల్లో మళ్ళా తగ్గుతుంది ఇది పడిపోతుంది ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళు అయ్యాక అసలు ఏమి ఉండదు టీచింగ్ ఉండదు అది చూసుకోరా ఇది చూసుకోరా గూగుల్ చూసుకోరా అది చూసుకోరా ఇది చూ ఎందుకమ్మా అలా తగ్గుతూ వస్తుంది ఎందుకు తగ్గుతుందంటే పద్ధతులు తగ్గుతున్నాయి సులువు హెచ్చుతుంది కష్టం తగ్గుతుంది శ్రమ లేదు దానికోసం తపన లేదు ఇవన్నీ పోయాయి ఇవన్నీ ఫ్యాకల్టీస్ అంటారు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వేరు మనలోని ఫ్యాకల్టీస్ తగ్గిపోయినాయి మనం ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నాం చూసారా 
ఇది మటుకు సత్యం ఎవ్రీబడీ షుడ్ ఫీల్ ఇట్ కాదంటానికి వీల్లేదు ఇది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందంటే ఇంత పడిపోయింది బయటికి రావటానికి చాలా కష్టం దీన్ని పద్ధతే మారుచేస్తారు బయటికి వచ్చే కన్నా ఈ పద్ధతికి వెళ్ళదు ఆ ప్రొఫెసర్స్ చెప్పే పద్ధతిలోకి వెళ్ళలేదు కానీ దీ పద్ధతిని ఇలా తగ్గిపోతే ఇంకొక పద్ధతి పెట్టుకుందామని మటుకు పెడుతూ ఉంటా పద్ధతులు మారుస్తూ ఉంటారు అంతే ఇప్పుడు చదువుల్లోని పోటీతత్వం అనేది వచ్చింది చదువుకోవడంలోని పోటీతత్వం మార్కులు ర్యాంకులు ఇలాంటివన్నీ అంటే ర్యాంకుల ఆధారంగా ప్రతిభని అంటే వాళ్ళు ప్ర ప్రతిభావంతులని గుర్తించడం లేకపోతే ర్యాంకుల ఆధారంగా వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి రాలేదు వాళ్ళు సరిగ్గా చదవలేదని గుర్తించడం ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇది వచ్చింది కదండి అప్పట్లోని అలా ఉండేదండి మీరు చదువుకునేటప్పుడు అలా ఉండేదా మార్క్ బై మార్క్ ఉండేది ఫిఫ్టీన్ వచ్చిన వాడిని గుర్తించేవాళ్ళం థర్టీన్ వచ్చే వాడిని నీకు థర్టీనే వచ్చాయి అని చెప్పేవాళ్ళం ఆ డిఫరెన్స్ని పాయింట్ అవుట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ వచ్చిన వాడు థర్టీన్ వచ్చిన వాడు ర్యాంక్ ఏ ఇద్దరిని ఏదో పడేస్తున్నావు రేంజ్ రేంజ్ పెట్టుకొని ఆ రేంజ్లోకి చూస్తున్నాం ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పటికి మీరు ర్యాంక్ చూస్తా ఏ చూస్తారు నీకు కూడా ఏ కదా ఏ ఎంత గ్రేడ్ ఐఎమ్ సారీ గ్రేడ్ ఏనే కదా నీకు కూడా నీకు ఎన్నైనా అడగకూడదు ఇక గ్రేడ్ ఏ అయినప్పుడు వాడు గ్రేడ్ వాడు ఏనే వీడు ఏనే ఇద్దరిని ఒకే లెవెల్లో చూస్తున్నారు దానివల్ల కొంత నష్టం జరుగుతోంది అప్పుడు అప్పుడు పరీక్ష వాల్యూ చేసే విధానం కూడా వేరు అప్పుడు చాలా చక్కగా వాల్యూ చేసేవారు టీచర్కి సబ్జెక్టు తెలిసి వాల్యూ చేస్తాడు ఇప్పుడు రోజుల్లో టీచర్కి సబ్జెక్టు క్షుణ్ణంగా తెలియకపోయినా వాల్యుయేషన్ దగ్గర టిక్ 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 అది కొట్టేస్తుంది కాబట్టి మన పద్ధతుల్లో తేడా ఉంది నా ప్రశ్న ఏంటంటే అప్పట్లో చదువుకునేటప్పుడు మీరు చదువుకునేటప్పుడు విద్యా బోధన అనేది అంటే వాళ్ళు అట్లాగే ఒక డివైన్ ఫీలింగ్తో చెప్పేవారు మీరు కూడా అలాగే జ్ఞానాన్ని పొందడానికి చదువుకునేవారు అంటే అప్పట్లో అందరూ కానీ ఇప్పుడు పోటీతత్వం పెరిగిపోయిన తర్వాత మార్కులు ర్యాంకులు చుట్టూనే తిరుగుతూ జ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణంగా గ్రహిస్తున్నారో తెలియదు కానీ పరీక్షల వరకు అయితే మార్కులు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని వేరియేషన్ బేరేజ్ వేస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఒక గురువుగా పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాల్లో కొంత మార్పు రావాలి ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఛాయిస్ నాలుగు ఇస్తాం ఒకదానికి టిక్కు పెట్టాలి వాడు ఏకి బీకి పెట్టాడు ఒక క్వశ్చన్కి రెండో దానికి కూడా లెటర్స్ ప్రైసి అంటాడే కానీ దాన్ని సమంగా చదివి ఇది సీనా కాదా అని మటుకు ఆలోచించడం ఆ లెవెల్లోకి వెళ్ళింది జ్ఞానం ఇక్కడ ఏ పెట్టాం కదా ఇక్కడ సి అన్నా పెట్టకూడదు ఇంకోటి పెట్టాలి అదే ఎందుకు ఇస్తాడు వాడు వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు అని ఆలోచిస్తున్నాం కానీ అసలు కరెక్ట్ లేదో ఆలోచించటం లేదు చదువు సీరియస్నెస్ మటుకు తగ్గింది చదువు బేసిక్ చదువు తగ్గింది తగ్గింది క్వాంటిటీ తగ్గింది చెప్తే వినటం కూడా చాలా తగ్గింది కానీ వింటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు పైకి వస్తారు ఎనీ హౌ కొద్దిపాటి డిటీరియేషన్ ఉంది ఉంది ఇటు అటు కూడా విద్యా బోధనలోనూ ఉంది విద్య గ్రహింపులోనూ ఉన్నది విద్య ప్రజెంటేషన్లోనూ ఉన్నది ఏమింగ్ గెట్ పాసింగ్ ఏమింగ్ గెట్ పాసింగ్ మీరు చిన్నప్పుడు మీ బాల్యంలో మీరు చదువుకున్నారు స్కూల్కి వెళ్ళి అంటే అప్పుడు సమాజాన్ని ధిక్కరించి ఆడపిల్లలకి చదువు అనేది ఉండకూడదు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చదువుకోకూడదు వెంటనే పెళ్లి చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అన్న దాన్ని మీ పినతండ్రి గారు వ్యతిరేకించి మీకు చదువు ఒక జీవితాన్ని ఇస్తుంది అని ఆయన గుర్తించారు సో చదివించారు ఆయన పిల్లలతో పాటు మిమ్మల్ని చదివించారు ఆ విధంగా మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళారు అప్పట్లో సమాజ పరంగా మీరు ఎదుకు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు కానీ ఏమైనా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఏమీ లేవు మమ్మల్ని 
మా చిన్నాన్న గారు ఒక సిక్రూడెడ్గా పెంచారు అంటే ఎవరి ఇళ్ళకి పంపేవారు కాదు ఎవరిని వాళ్ళని తమ ఇంటికి రావటం అలాంటిది ఉండేది కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు సో దే హ్యావ్ టు లర్న్ దే హ్యావ్ టు రీడ్ దే హ్యావ్ టు డూ బై దెమ్స్ అనే పద్ధతిలో పెంచారు మేము కూడా అలాగే ట్రైన్ అయ్యాం అందుకని మేము బెటర్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళగలిగాం దట్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ అస్ దట్ ప్రొసీజర్ దెన్ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో అటువంటి కండిషన్స్లో ఆ ప్రొసీజర్ హెల్ప్ చేసింది అది ఇప్పుడు హెల్ప్ చేయదు వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ అదర్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాబట్టి అప్పుడు అలా కాదు అప్పుడు డిఫరెంట్ పొజిషన్ ఉండేది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉండేది మాకు మేము కష్టపడి చదువుకొని విని చదువుకునే స్థితి ఉండేది అప్పుడు నేను అడుగుతుంది అది కాదండి అంటే మీరు చెప్పింది ఓకే మీ చిన్నాన్న గారు మిమ్మల్ని సెక్యూర్డ్గా పెంచారు ఒక ఫోకస్తో పెంచారు కానీ సమాజ పరంగా మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు అయినా ఎదురయ్యాయా అప్పుడు ఉండే సొసైటీలోని సొసైటీలో ఇబ్బందులు ఎప్పుడు ఎదురవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు అక్కడ అభ్యుదయ భావాలతో ఉండేవారా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండేవారు కొద్దిగా ఆడపిల్లలు వచ్చేవాడు మేము చదువుతున్నాం ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు చదువుతున్నాం ఇలా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి అది మోడల్ అయింది ఇళ్లల్లో వాళ్ళు చదవటం లేదా ఏం పోయింది మన పిల్లని కూడా చదివిద్దాం అలా వెళ్ళారు అలా ఇంప్రూవ్ అయింది ఆటోమేటిక్గా అంతేగాని యాక్చువల్గా మమ్మల్ని వేరు చేసింది లేదు ఏమీ లేదు వాళ్ళు రాలేదు మేము వెళ్ళలేదు అంతే వాళ్ళు మమ్మల్ని ఏం అవస్థపెట్టలేదు మేము వాళ్ళని ఏం అనలేదు మీ శ్రీవారు మిమ్మల్ని చాలా స్వాతంత్రం ఇచ్చి మిమ్మల్ని అంటే గుర్తించారు గౌరవించారు అని చెప్తూ ఉంటారు నిజమేనా అండి చాలా చాలా అంటే నువ్వు చాలా చదువుకున్న దానివి నువ్వు నిశ్చయం చేసుకోగలవు నువ్వు నీ అంతటో నువ్వు ఒక దాన్ని నిశ్చయం చేసుకొని ఆచరణలో పెట్టు డోంట్ వెయిట్ ఫర్ మీ ఫర్ మై యాక్సెప్టెన్స్ నా యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోయినా నీ సమ నీ సమాధానంలో నువ్వు ఒప్పుకుంటే నువ్వు చేసేస్తూ ఉండు అంతేగాని ఎప్పటికీ నువ్వు చేసిన దానికి నువ్వు విచారించకూడదు You should never feel that I should have done the like that. That I have done the same thing. Now, that's what I'm talking about. What is the problem? Why do you want to do anything? 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 Yes. ఎక్కడా నాకు కట్టడి కట్టడి చేయలేదు తర్వాత ఏమిటి ఎందుకు ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లేవు అసలు మా డిక్షనరీలోంచి తీసేసాం దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ అనాయింగ్ ఎనీ పే ఎనీ ఎనీబడి ముగ్గుడు అనేవాడు ఏమిటి ఎందుకు చేసావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఇలా మొదలెట్టాడు అనుకోండి ఫినిష్ ఆడది కూడా ఏమండి ఇంత ఆలోచన ఇంత ఎక్కడికి పోయారు మీరు అని అడిగిన ఫినిష్ కాబట్టి అలాంటివి లేవు అలాంటివి లైఫ్లో ఉండకూడదు మాకు లేవు క్వశ్చన్ ఇది మా అమ్మ చెప్పి మటుకు చెప్పింది సెవెన్ తర్వాత రోడ్డు మీద కనపడకూడదు నువ్వు అని ఎప్పుడన్నా సెవెన్ తర్వాత కనపడితే అడిగేది ఎందుకు వచ్చావు ఏడు గంటల తర్వాత మా మీటింగ్ మా మీటింగ్ అయిందని చెప్తే పుట్టి అలా పెరిగిన వాళ్ళం అండి మేము ఇలా ఇప్పుడులాగా కాదు అప్పట్లో మీకు మీ వారికి ఆ దాంపత్య జీవితం అంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఎలా ఉండేదండి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆంక్షలు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని పెరిగిన వాళ్ళం అంతేగాని నువ్వు ఈ ఆంక్ష పెడతావని పని చూసుకొని అదే చేస్తానే వాళ్ళం కాదు అంటే గౌరవించేవారు పెద్దవాళ్ళని వాళ్ళ ఆంక్షలు పెట్టినా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేవారు ఒక మాట చెప్తే ఫినిష్ చెప్పించుకోవటం ఉండేది కాదు ఆ లెవెల్లోకి ఉండాం మీది అభ్యుదయ వివాహం అండి 
అంటే ప్రేమ వివాహమా మా మదరు వాళ్ళ మదరు ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేవారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు లవ్ చేసుకున్నారు మాది కాదు ప్రేమ వివాహం వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ గా లవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు మా గురించే మాట్లాడుకున్నారు చివరికి పెళ్లి చేశారు మీ వారితోని మీరు చూసిన మొట్టమొదటి సినిమా ఏంటి అంత గుర్తు లేదండి ఎప్పుడు మేము అప్పుడు అప్పుడు కారు ఉండేది కాదు ఒక ఒక సైకిల్ రిక్షాలు ఉండేవి ఎప్పట్లో అండి ఏ సంవత్సరం ఏ రోజుల్లో అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆ తోపుడు బండిల్లో కూర్చొని వెళ్ళేవాళ్ళం వెళితే మాటలు ఎలా ఉండేవంటే క్యాంపస్లో వీళ్ళిద్దరు సినిమాలకి తెగ పెడుతున్నారా అని అండి ఒక కొన్ని రోజులు అయ్యాక అసలు మాకే విసుకొచ్చేసి సినిమాలు మానేశాం ఎందుకంటే విసిగేందుకు అంటే అవి దే ఆర్ నాట్ వెరీ గుడ్ పిక్చర్స్ వచ్చేవి కాదు పిచ్చి పిచ్చి అన్నీ వచ్చేవి నేను నిద్రపోతూ ఉండేదాన్ని ఆయన చూస్తూ ఉండేవారు సో మానేసాం మై లాస్ట్ పిక్చర్ వాస్ శంకరాభరణం శంకరాభరణం లాస్ట్ సినిమా అది శంకరాభరణం ఇప్పుడు సిరీస్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ వచ్చాయి మంచి అవి చూసి మానేసాం సప్తపది సప్తపది చాలా వచ్చాయి సాగర సంగమం అలాంటివి చూసి మానేసాం ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు అయింది సినిమా లేదే ఏం లేదు టీవీ ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటారా టీవీ నాకు వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు న్యూస్ పేపర్ చదువుతా అంతే అది కూడా నాకు కావాలి నాకు నాకు ఇష్టమైన న్యూస్ చదువుతాను మీరు మొదలెట్టి చివరి వరకు చదవం ఇష్టమైన న్యూస్ అంటే ఏంటండి అంటే ఏమిటంటే ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా కాలేజెస్లో ఏమన్నా జరుగుతున్నాయా ఎవరన్నా ఏమన్నా ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళు ఏదన్నా పాస్ చేశారా ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ సో ఎకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినవే చదువుతారు చూస్తాను అంతే మిగతావి నేను పట్టించుకో నాకు అర్థం కాదు చెప్పద్దు పట్టించుకున్నా నాకు అర్థం కాదు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి అందుకని డౌట్ వచ్చిన చోటుకు వెళ్ళ ఎప్పుడైనా మీ దాంపత్యంలో మీ వారు మీ మీద చికాకు పడ్డ సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా కోపడ్డ సందర్భాలు పోనీ మీరు కోపడ్డ సందర్భాలు ఏమైనా నేను గట్టిగా అంటూ ఉంటాను అందరినీ మా అమ్మనికి ఆకలేస్తుంటే పిలిచేవారు ఏమలా అరుస్తున్నావు ఆవిడకి ఎన్నేళ్ళో తెలుసా అలా తప్ప ఇంకే విధంగా మాట్లాడలేవా అని అడిగేవారు అంతే మా అమ్మనికి ఆకలేస్తు నేను ఒక చోట ఎక్కడో విన్నాను మీరు అప్పట్లో అంబాసిడర్ గారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళేవారంట నిజమేనా డ్రైవింగ్ లో ఇల్ల కాదు అది బెస్ట్ డ్రైవింగ్ అవునండి మా స్టూడెంట్స్ అందరూ మేడెక్కేవారు నా హార్న్ విని మేడెక్కేవారు నేను కార్ వెళ్తున్నంతసేపు చప్పట్లు ఇలాదు మానండర్ అంటే వినలేదు నా డ్రైవింగ్ చాలా బాగుండేది ఫాస్ట్ వెరీ ఫాస్ట్ డ్రైవ్ ఎలా నేర్చుకున్నారండి అంటే మీ వారే నేర్పించారా మా వారిని డ్రైవ్ చేయలో లేదు నేనే పర్పస్ఫుల్గా ఎందుకంటే ఆయనకి వెన్నెముకలో కొంచెం లోపం ఉంది అందుకని మీరు స్కూటర్ పెట్టుకొని వెళ్ళండి నేను మిమ్మల్ని దింపుతూ ఉంటాను తీసుకొస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి సో హీ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ద ఆయన ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయలే నేనే ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేసేదాన్ని క్లాస్ క్లాస్ ఏ వన్ డ్రైవర్ అనిపించుకున్నాను మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి సమాజంలో అంటే స్త్రీలను అనగదొక్కేస్తున్నారు అనగదొక్కేస్తున్నారు అంటూ ఉంటారు మీలాంటి వాళ్ళని చూస్తే అంటే ఒక పట్టుదల కృషి ఇలాంటివి ఉంటే ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఉన్నారు అండి పట్టుదల కృషి ఉండి సక్సెస్ కూడా ఉండాలి ఆ కృషిలో అంతా డిఫీట్ అవుతుంటే ఆవిడ మెచ్చుకోడు కాబట్టి కృషి కూడా కృషిలో సక్సెస్ కూడా జోడించింది అదృష్టం మనకు తెలియని పేరు అదృష్టం ఈ కెన్ నాట్ డిఫైన్ అది అంతే అదృష్టం లైఫ్ని మీరు ఆల్మోస్ట్ తొంభై ఐదో ఏడు అన్ అవును కదండి తొంభై ఐదు ఏళ్ళు కదా తొంభై నాలుగు తొంభై నాలుగు ఏళ్ళు తొంభై నాలుగు ఏళ్ళ జీవితాన్ని అనుభవాన్ని మీరు చూశారు అనుభవించారు అదే అనుభవించారు 
కరెక్షన్ అండి అనుభవించారు సో స్త్రీ శక్తిని ఒక ఉమెన్ కుండే ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారు స్త్రీ శక్తి అనేది దైవీ శక్తి అండి దేర్ ఇస్ నో డౌట్ సృష్టిలో రెండు ఎందుకు చేశాడు అందరినీ మెన్ చేసి కూర్చోబెట్టలేదుగా ఆల్ ఆర్ మెన్ ఆల్ ఆర్ విమెన్ అనలేదే సృష్టిలో రెండు ఉన్నాయి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ దాదర్ వన్ ఈ సుపీరియర్ అవర్ దాదర్ మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సుపీరియారిటీ ఉంది కొన్ని విషయాల్లో వీళ్ళకి సుపీరియారిటీ ఇచ్చాడు కొన్ని విషయాల్లో వీళ్ళకి సుపీరియారిటీ ఇచ్చాడు దైవీ శక్తి వాళ్ళని మించిన శక్తి పురుషుడికి లేదు 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 డెవలప్ చేసుకొని దాన్ని కనుక పూజిస్తే వాళ్ళకి తప్పకుండా దైవీ శక్తి బలం ఇస్తుంది పురుషుడికి ఒప్పుదల లేదు ఈ శక్తి ఈ శక్తి ఉంది పురుషుడికి లేకపోతే అహంభావం ఒక గర్వం జబ జబర్దస్తి జబర్దస్తి లేకపోతే కాకలైటం కోటటం తీటటం ఇవన్నీ ఇచ్చాడు నువ్వు ఏదన్నా చేసుకో అన్నాడు ఈవిడికి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే హ్యూమన్ రేస్ బతకాలి ఇదే కనుక ఉంటే హ్యూమన్ రేస్ పోతుంది వీడు వీడు చొచ్చుకుంటూ ఉంటారు వీడు వాళ్ళని చంపుతుంటారు కాబట్టి ఈ శక్తి ఉండాలి కాబట్టి భగవంతుడు అన్నీ చూసి ఇచ్చాడు సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ డే ఉమెన్ ఈజ్ నాట్ కాన్షియస్ ఆఫ్ హర్ శక్తి ఓకే ఆవిడకున్న పవర్ ఏదో ఆవిడ షీ ఈస్ నాట్ నో నోయింగ్ అబౌట్ దాట్ కాబట్టి ఆపోజిట్గా వర్క్ చేస్తోంది ఆవిడ అన్నీ మ్యాన్ లాగా చేస్తోంది డ్రెస్ వేసుకోవటం నడక బిహేవియర్ ఆ మాటలు అనటం అన్నీ మార్చేసింది మీకు కొంతమందిని చూస్తే అసహ్యం వేస్తుంది నేను అంటున్నాను అనకండి జుగుప్స ఏడు వీళ్ళు అనిపిస్తుంది అలాంటి స్థితి తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళకి వీళ్ళు తెచ్చుకున్నారు దానిలోంచి ఎప్పుడు బయటపడితే అప్పుడు బాగుపడుతుంది దేశం అంతే వాళ్ళకి చెప్పేది అదే తిన్నగా ఉండండి తిన్నగా ఉంటే మీకు ఏ మగవాడు ఇబ్బంది కలగజేయడు మీ తిన్నగా లేకపోబట్టే మగవాడు రెచ్చిపోతున్నాడు అని చెప్తాను నేను వాళ్ళకి చెప్పాను చాలా చోట్ల that is what you should do you come back to your original state and be humble jagrata ga undandi see woman needs protection even indira gandhi needs protection ante woman needs protection woman cannot go outside all alone ee roju nu kuda woman vellaledu bedutundante nenu poonu వెళ్ళలేదు సమాజం కూడా అలాగే ఉంది ఇంకా అంత తీక్షణంగా లేకపోయినా అలా ఉంది కాబట్టి టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హీస్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ యు ఆర్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూటింగ్ సో లెట్ ద యూ లెసన్ ద కంట్రిబ్యూషన్ దే విల్ బి ఆల్ రైట్ అని చెప్పాను చాలామంది ఎక్కలా సాధికారికత తెచ్చుకొని ఎవరి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా మీరు ఇందాక స్త్రీ ఈవెన్ ఇందిరాగాంధీ అయినా కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉండాల్సిందే అని అన్నారు కదా ఇందాక అది మంచిది కాదు మంచిది కాదు మంచిది కాదు బట్ సమయానుకూలంగా తప్పనిసరి అయితే ధైర్యంగా ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ స్త్రీ హుడ్ అది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి తన వెంట ఒక ప్రొటెక్షన్ ఎప్పుడూ ఉండాలి దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఓకే అది మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉంటుంది ఆవిడ ఒక్కతే రోడ్డు మీద నడవకూడదు ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఆవిడ ఆవిడతో పాటు ఒకళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి 
ఆవిడకి కొంచెం మనోధైర్యం ఇవ్వట కాబట్టి దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ విమెన్ ఐ యామ్ ఫర్ విమెన్ సేఫ్టీ ఐ యామ్ సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దే హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే షుడ్ బిగిన్ టు ఫీల్ దట్ దే ఆర్ విమెన్ నాట్ మెన్ నవే డేస్ దే ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ దానివల్ల దెబ్బ తగులుతుంది అందరికి వాళ్ళకే దెబ్బలు తగులుతుంది తిన్నగా ఉండాలి మీరు ఇప్పుడు విద్య బోధిస్తూ ఉంటారు కదండి కాలేజీలో పిల్లలకి ఆడపిల్లలకి ఇదన్నీ చెప్తూ ఉంటారండి విడివిడిగా నా దగ్గరికి వస్తారు ఆడపిల్లలు అప్పుడు చెప్తాం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఒకళ్ళకి అరకి తి తిన్నగా లేని వాళ్ళకి అందరికీ అక్కర్ల ఎప్పుడైనా నాకు అనిపిస్తే వీళ్ళకి చెప్తే బాగుండు అనిపిస్తే చెప్తాం కానీ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ విమెన్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద నేషన్ వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉండి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండి వాళ్ళు ఇఫ్ దే కెన్ మూవ్ ఇన్ ద సొసైటీ విత్ వితౌట్ ఎనీ ట్రబుల్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ నేషన్ ఇంకేది కాదు మీరు భగవంతుడు ఆవిడికి దైవీ శక్తి ఇచ్చాడు మగవాడికి నమ్మండి నమ్మకండి ఏ టైప్ ఆఫ్ వీక్లింగ్ శక్తి ఇచ్చాడు వీక్ వీక్నెస్ ఇచ్చాడు ఈవిడికేమో దైవీ శక్తి ఇచ్చాడు ఎందుకని అలా చేశాడు బ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి జాగ్రత్తగా మీరు ఆ దైవీ శక్తిని పోగొట్టుకోకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా సొసైటీలో మూవ్ అవ్వండి ఇట్స్ అ కాంపోజిట్ సొసైటీ ఇది వరకు రాలేదు ఇది వరకు ఉమ్మని బయటికి రాలేదు ఇప్పుడు వస్తుంది వస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్లెస్ యూ ఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి డూమ్డ్ ఎన్ని ఎన్ని వినటం లేదు ఎన్ని చూడటం లేదు ఎన్ని పేపర్లో కనపడటం లేదు మనకి కనపడ్డం అవే ఎన్ని జరగటం లేదు సో ఉమెన్ హుండ్ నా నా మాట ఎవరు వినరు అనుకోండి నాది సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు ఉమెన్ దట్ దే షుడ్ చేంజ్ చేంజ్ టు ఏ బెటర్ అంటే అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఫోకస్ వాళ్ళ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది ప్రయాణిస్తూ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటున్నారు అంతే కదండి అంతే అంతే మీరు వెరి కారణాలు వేయద్దు అక్కడక్కడ ఇద్దరు వేసి కలిసి తిరిగి అలా చెట్ట పట్టాలు వేసుకొని తిరిగి వస్తే వాడు ఉప్పుంటాడా కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి తల్లి తండ్రి చెప్పిన మాట వినండి అయితే ఈనాడు తల్లి తండ్రి కూడా ఒక విధంగా ఎలా ఉన్నారో తెలియదు మనకు కానీ మంచిదో చెడేదో మీకు తెలుసు మీరు ఆ విధంగా ప్రవర్తించుకో అని చెప్తాను అంతకన్నా ఏం చెప్పలే మీరు డెబ్బై ఐదేళ్ళ విద్యా బోధన అండ్ డెబ్బై ఏళ్ళ విద్యా బోధన మీది ఇప్పట్లో అంటే చాలాసార్లు అంటే పేపర్లో చదివేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ మార్కులు రాలేదనో పాస్ అవ్వలేదనో ఇంకొక కారణం చేతో తల్లిదండ్రులు ఏదో బైక్ కొనలేదనో ఇలా రకరకాల కారణాలతో సూసైడల్ టెండెన్సీకి లోనయ్యి క్షణికావేశంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కదండి దాన్ని అలాంటి విషయాలను చూసినప్పుడు ఒక గురువుగా ఒక గృహిణిగా మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు చాలా కష్టపడు చాలా బాధపడతాను ఇంత దానిలో కూడా వాడు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి క్షణిక కాలంలో డెసిషన్స్ వస్తున్నాయి ఆ డెసిషన్స్ వచ్చాక కొంచెం జాగ్రత్తగా తమ తమ ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో కలిసి ఎవరితో అయినా తన ఆత్మీయులతో కలిసి ఏదన్నా చెప్పుకొని కానీ చేస్తే కానీ కొంత సౌలభ్యం ఉంటుందేమో చూసుకోవాలి ఒక తప్పు చేసి ఆ తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇంకో తప్పు చేసి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఈ మధ్య పేపర్లో చూశాను హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ దట్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఎ సమ్ వర్కర్ ప్రొఫెసర్ అట్ ఆఫ్రికా ఈవిడ ఇక్కడ వైఫ్ చిన్న ఆవిడ వాడు ఏ ప్రతి ఏడాది వచ్చి కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ గడిపి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు 
आवडे मोशी मिके मेन लव शी वॉज इन लव विथ सम अदर पर्सन वाळ इद्धरू कलिसी वाळ वचिनपुरु किरातकंगा संपेर इन एवी एंदुक संपेर एंदुक संपटो एवटे इन दी वाळ इद्धर बतकुतारा जेल लो उंटार इद्धर नो परचेस इद्धर असल वाळ के अन्ना लाइफ अरे हाऊ आलोचं क्षणिक कालम हॅपीनेस कोसं इंत पनचेस्तुनारंटे येमात्रमेन वाळलो इंट्रोस्पेक्शन उंदा असल अटुवंटी सिच्युएशन रा कुर्दू उच्छाक जाग्रस्त पडा अंते इपडवे एकोय पेने उद्धुनेंड मन दालो कडात दालो कडते कष्ट पिल्लेलो మార్కులు రాలేదని చెప్పి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం అలాంటివి చాలా జరిగేవి అలాంటి వాటిని చూస్తే ఒక గురువుగా ఇహ తల్లి తండ్రి మీకు మార్కులు రాకపోతే మిమ్మల్ని చదివించం మన మా చిన్నగారు అనేవారు చదువుకోకపోతే మీరు కనుక ఫస్ట్ క్లాసుల్లో ఏదో పాస్ అవ్వకపోతే పెళ్లి చేస్తారు అనేవారు పెళ్లి అంటే భయపెట్టేవారు అది తమాషా ఏజ్ అంతే కాగా వీళ్ళు తల్లి తండ్రి కూడా మరి ఇంకా వీళ్ళకి చదివించరు ఇక డబ్బు ఇవ్వరు వీళ్ళని ఒప్పుకోరు అన్నది గట్టిగా ఉంటే గట్టి స్టెప్పే తీసుకుంటారు అలా కాకుండా అలాంటిది ఏదన్నా అయితే కాస్త సౌమ్యంగా మాట్లాడి నెమ్మదిగా తీసి నీకు ఇంత ఇది లేకపోతే చదువుతావో చెప్పు పోని నీకు ఇష్టమైంది చదువు అని ఒక విధమైన ఆల్టర్నేటివ్ మూడ్లోకి తీసుకెడితే వాళ్ళు సావరు వాళ్ళకి భీతి ఉంటుంది భీతి తర్వాత ప్రపంచంలో ఎలా బతకటం ఎలా చూడటం ఫ్రెండ్స్ మనల్ని చూసి నవ్వుతారు కదా ఇలాంటి పిచ్చు పిచ్చు అన్ని ఉంటాయి హౌ టు లివ్ అనేది కూడా తెలియాలి దానికి ముందు దోహదం నుండి చెయ్యాలి పిల్లలు అలాంటి కా అంటే నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తల్లిదండ్రులే బాధ్యత అంటారు మీరు అవునా కదండి ఎక్కువగా అంటే ఆ ప్రెషర్ పెట్టడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళని అర్థం చేసుకోలేకపోవడం కానీ ఆ సమస్యను పరిష్కరించకపోవడం కానీ మళ్ళా పెట్టారు కదా చదువు చెప్పారు కదా మళ్ళా చదువు చెప్పాలంటే డబ్బు ఇవ్వారు కదా ఆ డబ్బు కష్టం వాళ్ళకి అంతంత డబ్బు పెట్టడం కాబట్టి వాళ్ళ మీద కోపం వస్తుంది వాళ్ళని తిట్టారు తిట్టేప్పటికి వాళ్ళకి ఇది వస్తుంది నేను చచ్చిపోదాం హాయిగా తిట్టడం వరకు ఓకే సొసైటీలో కంపారిజన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు అంటే నేను చాలా చోట్ల చూశాను పిల్లల్ని ఎదిగే పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఆ కంపారిజన్ అనేది నిజంగా పిల్లల ఎదుగుదలకి హెల్ప్ చేస్తుందా చెడు చేస్తుందా మంచిదైతే హెల్ప్ చేస్తుంది మంచిగా తీసుకోగలిగితే హెల్ప్ చేస్తుంది చూడు అమ్మాయి ఎంత కష్టపడి చదువుతుందో నువ్వు అలా చదివితే నీకు మార్కులు వస్తాయి అలా కన్స్ట్రక్టివ్గా అడిగితే వస్తాయి ఆ అమ్మాయి చూడు ఎలా చదువుతుంది నువ్వు చూడు ఎందుకు నువ్వు పనికి రాని మొద్దు వేరే ఆవిడని తిట్టామనుకోండి అప్పుడు పోతుంది కాబట్టి ద వే ఇన్ విచ్ యూ ఎంటర్టైన్ హర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పటం చెప్పాలి బట్ ఆవిడ మనసును పిచ్చకుండా చెప్పాలి ఇంకొక విధంగా ఆవిడికి నీకేం పర్వాలేదు ఏదో నేను చూస్తాను అన్నట్టు చిన్న హామీలోకి తీసుకెళ్ళాలి ఇన్ని చేస్తే బతుకుతారు వాడు లేకపోతే బతకారు ఈ మధ్య చాలా చూసాం అలాంటి అలాగా మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా అంటే ఫాల్స్ ఇవి తీసుకొని నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇట్లాగా అంటే దుర్ఘటనలు పాలైన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయండి స్టూడెంట్స్ లేరు కానీ టీచర్స్ వైఫ్స్ కొంతమంది అలా చచ్చిపోయారు అది వేరే కారణం ఫ్యామిలీ కారణం అంతే స్టూడెంట్స్ చచ్చిపోవటం ఉండదు ఎక్కడో కానీ రేర్ సాహసాలు తక్కువ అది మటుకు చెప్పగలను విద్యా విధానం అనేది ఇప్పుడు మారిపోయింది బాగా ఇప్పుడు మారిపోయింది మీరు చూస్తున్నారు అంటే మీరు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో పుట్టారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక పదేళ్ళ తర్వాత మీరు స్కూ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యడం అంటే ఆల్మోస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి మీరు ఈ విద్యా విధానం అనే దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇప్పటి వరకు విద్యా విధానం ఎలా మారిపోయింది ఎలాగా సంస్కరణలకు నోచుకుంటే పిల్లలకి హెల్ప్ అవుతుంది మారిపోవటం మారిపోయింది 
దీన్ని ఎలాగ చేయటం అనే దానికన్నా దాన్ని పాత పద్ధతికి తీసుకెళ్లే కన్నా ఇంకొక కొత్త పద్ధతి చూసిపించి ఎంకరేజ్ చేయటం మంచి పాత పద్ధతికి పెడితే పాత పద్ధతి బాగాలేదని కదా దీనిలోకి వచ్చాము మళ్ళా పాత పద్ధతికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి దానికన్నా కొంచెం కొత్త పద్ధతి ఏది ఉందో ఈ విద్యా విధానం హెడ్స్ వాళ్ళు కూర్చొని జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేయ చేయవలసిన పని అని కాబట్టి అలాంటివి కనుక చేస్తే బాగుపడుతుంది కానీ దాన్నే ఫోర్స్ఫుల్గా మళ్ళా బ్యాక్ చేస్తే రాదు ఇప్పుడు మీ వారు తెలుగు ప్రొఫెసర్గా పనిచేసేవారు యూనివర్సిటీలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోనే అదే యూనివర్సిటీలో మీరు ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసేవారు మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ అంటే యూనివర్సిటీ సంబంధిత విషయాలు ఈ జ్ఞానపరంగా విషయాలే అవే వచ్చేవండి ఎక్కువ అంటే యూనివర్సిటీలో జరిగేవి వారికి తెలుసు నాకు తెలుసు వాటిని గురించి ఎక్కువగా మేము చర్చించే వాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే దానిలో ఉన్న లొసుగులు కానీ మంచి కానీ అందరికీ తెలిసినవిగానే ఉంటాయి పెద్ద తెలియనివిగా ఉండవు వాటిని గురించి నా క్వశ్చన్ అది కాదు అంటే నేను కరెక్ట్గా అడగలేదేమో అంటే మీరు ఇద్దరు స్కాలర్షిప్ మీరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు సో ఎప్పుడైనా మీరు సరదాగా ఉండేటప్పుడు అలాంటి జ్ఞానపరమైన విషయాల కోసం ఎక్కువ మాట్లాడుకునేవారా లేకపోతే సినిమాలు షికార్లు ఇలాగేమైనా మాట్లాడుకునేవారా షికార్లు కాదు జ్ఞానపరమైనవి కాదు ఎందుకంటే అవి ఒక విధంగా మనం మాట్లాడుకున్నప్పటికీ అలాంటివి జరగవు ఏమీ జరగవు ఎందుకంటే ప్రభువులు వేరు వారు ఏదో నిర్ణయం చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం ఫాలో అవ్వటమే అనే పద్ధతిలోనే నడుస్తుంది ఎక్కడ కూడా అయితే ఎవరి ఎవరి విషయాలు వాళ్ళు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే కానీ ఇలాంటి వాటిలకి దొరపడే వాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే వీ డిఫర్ స్ట్రాంగ్లీ వీ డిఫర్ ఆయన అన్నది నేను ఒప్పుకోకపోవచ్చు నేను అన్నది ఆయన ఒప్పుకోకపోవచ్చు అప్పుడు కుస్తీలు పడితే ఏం లాభం అందుకని వాటి జోలికి వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు ప్రభువులు వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో చెప్పాక మనం ఫాలో అవుతాం అనే పద్ధతిలోనే వెళ్ళాం కాబట్టి ఆ బాధలు మాకు ఉండేవి కాదు అంటే ఫర్ అవర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ మనం కూడా కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేద్దామని అనుకునే తత్వం కాదు ఎందుకంటే మన కంట్రిబ్యూషన్స్ ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎందుకు వేస్ట్ఫుల్ థింకింగ్ వేస్ట్ఫుల్ డిస్కషన్స్ మన ఆవేశాలు బయటకు వస్తాయి కానీ వాటి వల్ల లాభం లేదు మనం ఏదన్నా పొజిషన్లో ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు బ్రహ్మాండంగా రేస్ చేయొచ్చు అలాంటి పొజిషన్స్ తక్కువ ఇస్తారు సాధారణంగా ప్రభువులు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళనే అలాంటి విషయాల్లోకి తీసుకుంటారు అంటే ప్రభువులు అంటే అక్కడ ఉండే సూపీరియర్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి కష్టం లేకుండా నష్టం లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేవాళ్ళనే తీసుకొని గడుపుతారు కానీ నాతో పోట్లాడే శాంతమ్మని తీసుకుంటారా ఆయన మీరు అంటే ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండేవారండి ఫ్రెండ్స్ ఏమిటి భార్యాభర్తల బంధమే ఒక స్నేహ బంధంతో ఉండేదా మీ ఇద్దరి మధ్య ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకోవడం అంతే శుభ్రంగా నాకు ఆయన అంటే గౌరవం ఆయన ఎప్పుడు ఎవరితో చెప్పిన మా ఆవిడ డిఎస్సి ఫస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు రిసెర్చ్ చేస్తోంది అని చెప్పుకోవటమే విన్నాను కానీ ఇంకోలా చెప్పుకోవటం నేను అసలు మేము ఇద్దరం కలిసి ఓ చోటుకు వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు కదా అనే దాన్ని పెడదామండి అందరి ఇళ్ళకి ఏంటి నువ్వెక్కడమ్మా నువ్వు ప్లేన్లో తిరుగుతావు నేను భూమి మీద తిరుగుతా నువ్వు అలాగే పెడుతూ ఉండు నేను ఇలాగే పెడుతూ ఆయన నాకు తెలియదు ఒకటి ఇందాక మీరు అన్నారు మగవాళ్ళు అహంభావులు ఒక రకమైన ఇగో ఇగో అనేది ఉంటుంది అని అన్నారు కదా మరి మీ మధ్య ఎప్పుడు మీ భర్త గారికి ఆ ఇగో అనే ఎప్పుడు రాలేదా నాట్ ఆల్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ జనరల్ పర్టికులర్గా కొంతమంది అలా ఉన్నారు కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళ పొజిషన్ని బట్టి వాళ్ళు చేస్తున్న ఇప్పుడు సంఘంలో సీనియర్ పర్సన్ ఆయన ఆయన అహంభావం పెట్టుకుంటే లాభం లేదు కాబట్టి అహంభావం ఉన్నా ఎవరి మీద చూపిస్తారు నా ఉద్దేశం అది కాదు అంటే మీరు దేశ విదేశాలు తిరుగుతూ ఉండేవారు ఒక ప్రొఫెసర్గా మీరు దేశ విదేశాలు తిరిగారు కదండి చాలా చాలా కంట్రీస్ వెళ్ళారు కదా 
వెళ్ళారు కదా ఆయన ఇక్కడే ఉండేవారు కదా ఎప్పుడు నా భార్య నాకంటే ఎదుగుతుంది నేను ఎదగలేకపోయానని చిన్న ఫీలింగ్ ఏమైనా ఉండేదా ఆయనకి బిహెచ్యూకు వెళ్ళమన్నప్పుడు ఏమన్నారంటే నువ్వు వెళ్ళు నేను కూడా వస్తా నాకు ఉద్యోగం మీద పెద్ద ఆశ లేదు నేను ఆర్ఎస్ఎస్ నన్ను ఆర్ఎస్ఎస్ చూసుకుంటూ నీ పని నువ్వు చూసుకో నా పని నేను చూసు అలా అనేవారే కానీ నువ్వు నీ నీకు నువ్వు రీడరు నేను లెక్చరరు నువ్వు లెక్చరరు నాకేమీ లేదు డబ్బు ఇలాంటివి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అలాంటి పొరపచ్చారైనా ఏమనేవారంటే నేను ఆర్ఎస్ఎస్లో ఉంటాను నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు కదా ఒకటిసారి లేనేవారు సో యూ ఈస్ టు బి వెరీ రియలిస్టిక్ ఓకే ఆ విషయంలో మటుకు ఆ విషయం చాలా విషయాల్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ పీపుల్ ఇన్ జనరల్ ఏదో చెప్పేదాన్ని ఘర్షణ పడేదాన్ని అయిపోయింది దర్ ఇస్ ఎన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ వీ గో బియాండ్ దట్ మీరు ఏ ఏ కంట్రీస్లో పనిచేశారమ్మా ప్రొఫెసర్గా ఆహా కాదు విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా వెళ్ళేవారు కదా ప్రొఫెసర్గా అమెరికాలో హండ్రెడ్ డేస్ వెళ్ళాను ఇంకోసారి అమెరికా ఏదో పని మీద వెళ్ళాను రీసెర్చ్ పని మీద తర్వాత యూకే రెండు మాటలు వెళ్ళాను సోల్ వెళ్ళాను తర్వాత కెనడా వెళ్ళాను సిలోన్ వెళ్ళాను ఇది ఇవన్నీ చూసారు ఆ యూనివర్సిటీస్లో ప్రొఫెసర్గా విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసేవారా విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా అమెరికాలోనే మిగతా అన్ని పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇన్వైటెడ్ పేపర్ టాక్స్ తర్వాత వాళ్ళు నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం అలాంటి వాటి మీద వెళ్ళి నేను ఒక్క తిని వెళ్ళేది రండి పెడదాం ఇద్దరం మీరు హిందుత్వం మీరు చెప్పచ్చు నేను నా పని చూసు హిందుత్వం మీద ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవస్థ ఉంది అని అక్కడ కాదు ఇక్కడ తెలీదు వాళ్ళకి తర్వాత అన్ని చూద్దాం రండి అంటే ఈ దేశంలో ఉన్నవన్నీ చూసావా అని అడిగేవారు దాంతో ఆగిపోయేది కాబట్టి హీ నోస్ హౌ టు పుట్ ఎ పర్సన్ డౌన్ ఇన్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే కాబట్టి నేను అర్థం చేసుకుని అలాగే వెళ్తాను మీరు డ్రైవింగ్ లాస్ట్ టైం డ్రైవ్ చేసి ఎంతకాలం అయింది అంటే అరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా డ్రైవ్ చేశారా ఎప్పటి వరకు డ్రైవ్ చేశారు కార్ డ్రైవింగ్ ఎప్పటి వరకు అంటే రెండు కార్లు ఆపరేషన్ అయినాయి ఎప్పుడైంది అండి అది ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై రెండు రెండు లేవు నీ లేవు పెట్టి నీసే అందుకే సొట్టగా నడుస్తా అది ఆపరేషన్ చేసే వరకు డ్రైవింగ్ చేశాను అంటే రిటైర్ అయ్యాక కూడా రెండు మూడు ఏళ్ళు ఒక అరవై రెండు అరవై మూడు ఏళ్ళ వరకు డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత ట్వంటీ లెవెన్ టూ థౌజండ్ టూ వరకు డ్రైవ్ చేశా ఓకే ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ అయింది మానేసి అప్పుడు ఉన్నారండి మీ వారు ఉన్నారు 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 మా వారు పోయి పన్నెండు ఏళ్ళు అయింది పది పదకొండు పన్నెండు ఏళ్ళు అయింది ఇప్పుడు ఎంత ఇరవై రెండు పన్నెండు ఏళ్ళు అంటే అంటే రెండు వేల పదిలోనే ఎప్పుడో అవును ఆయన వెళ్ళిపోయి యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా కార్లో ఆయన ఎక్కించుకొని ఎమా స్పీడ్గా తీసుకుని ఆయన భయపెట్టిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలా కాకుండా ఓసారి ఆయన ఎప్పుడు స్టేషన్లో దింపేదాన్ని రైల్వే స్టేషన్ నాలుగున్నరకి ఎందుకండి అక్కడి నుంచి తిరిగేవారు ఆర్ఎస్ఎస్ తిరిగి సోమవారం వచ్చేవారు శని ఆదివారాలు వెళ్ళిపోయేవారు ఒకసారి రమ్మన్నారు వచ్చేస్తున్నాను నాలుగు గంటలకి రెడీగా ఉండండి అంటే పాపం పెట్టే బేడా అన్ని బయట పెట్టుకొని నుంచున్నాను డిపార్ట్మెంట్ బయట నేను నా స్పీడ్లో రాయి అని కొట్టేశాను వెళ్ళిపోయాను ఆయన ఎక్కించుకోకుండా వెళ్ళిపోయి ఆ డౌన్ ఇక్కడ సెంటర్ ఉంది కదా ఒకటి అక్కడ దాకా వెళ్ళే అక్కడ అదేమిటండి కొంచెం ఆలస్యం అయితే అంత చికాకు పడిపోతున్నారు అంటూ మాట్లాడాను నో రిప్లై అప్పుడు చూస్తే లేరు మనిషి అప్పుడు పొరిగే పెట్టుకొని వెళ్ళి మళ్ళా బ్యాక్ వెళ్ళి ఆయన్ని పట్టుకొని వెళ్ళి స్టేషన్లో దింపాను అందుకని వన్ అవర్ ముందర పెడతారు ఆయన ఎప్పుడు ఎనీ ట్రైన్ వన్ అవర్ గ్యాప్లో పెడతారు ఇలాంటివి జరుగుతాయి అలా చేశాను ఒకసారి పొరపాటు చేశాను తర్వాత ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఒకసారి కోపం వస్తే ఆపు ఆపు అనేవారు ఆపేదాన్ని తాను దిగి సరే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రైవ్ చేసుకో 
అప్పుడు ఏదో బతుమాది ఎక్కిస్తే అంత స్పీడ్గా ఎందుకు డ్రైవ్ చేసేవారు మీరు తిన్నగా చెప్పి చక్కగా నెమ్మదిగా చాలా జాగ్రత్తగా ఓ దెబ్బ వేస్తారు మాటలు అది అలవాటు నాకు దెన్ డ్రైవ్ అంటే ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్ అలవాటు అయింది మాకు మరిది ఉండేవాడు డాక్టర్ శర్మ అని ఈఎన్ బి శర్మ ఆయన డ్రైవింగ్ అలవాటు అయింది నాకు చూసి చూసి అలవాటు అయ్యి ఆయనలాగే డ్రైవ్ చేయటం మొదలు పెట్టాను అలా వచ్చేసింది మా వన్ వీక్లో డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నా వాడిని విడిపోమన్నాను వెనకాలకి డ్రైవర్ని ఆ దెబ్బతో ఒక అమ్మాయి మీద నుంచి పోయింది అమ్మాయి బతికింది కారు అమ్మాయి మీద కారు అమ్మాయి మీద అంబాసిడర్ కారు అమ్మాయి మీద సేఫ్గా వెళ్ళిపోయింది బతికింది సో అప్పటి నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉన్నాను కానీ ఐఎమ్ ఏ ఫాస్ట్ డ్రైవర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను గుర్తున్నానా సార్ మీకు అని అడిగితే అవి బాబు మీరు గుర్తులేకపోవటం ఏంటండి మీ కార్ డ్రైవింగ్ మీ వ్యవహారం అంతా నాకు గుర్తుందండి అంటారు కాబట్టి నేను ఐఎమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డ్రైవ్ చూశాను నాట్ వన్ ఇయర్ అంబాసిడర్ మీరు ఇప్పుడు ఉంటున్న ఏంటిని ఏదో ట్రస్ట్గా ఏదో రాస్తారని విన్నాను నిజమేనా అండి వివేకానంద మెడికల్ స్టోర్స్ని ఆర్ఎస్ఎస్ హోల్డర్ అని చేస్తున్నారు మా వారు ఆర్ఎస్ఎస్గా అమ్ముదాం అన్నారు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అయితే మెడికల్ ట్రస్ట్కి ఇచ్చేయండి అనేసారు ఇలా విసిరారు అదేంటి అది కదా అమ్ముదాం అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళు అమ్మటానికంటే ఇది ల్యాండ్ ల్యాండ్ చాలా వాల్యూ ఉంది కదా అలా కదా మీరు మీ వారు సంపాదించుకుంది కదా ఇది మీరు అమ్మడానికి ఇబ్బంది ఏమేంటి అందుకే అది లేదు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చేయమన్నారు ఇచ్చేయమంటే ఊరుకున్నాను నేను ఆయన ఇష్టం సరే అనుకున్నా వీళ్ళు గబ 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 తయారైపోయి రాసేసి సంతకం బట్ట పొందాను ఆర్ఎస్ఎస్ వాడు నేను అదే డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన అన్నది మరి ఏమిటి అని సంతకం పెట్టేశారు ఓకే ఆయన కోరిక కాదని లేక ఇచ్చేశారు మీరు ఆయన కోరికని గౌరవించి అంతే మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు అయితే అంతా ఆర్ఎస్ఎస్కే పెడుతుందని మటుకు నా ఊహ ఉండేది వెళ్ళిపోయాక ఇప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంది నాకు కావాలి కొంచెం మనం మళ్ళా బ్యాక్ పెడదాం అది కాదు మనం అమ్ముకుందాం మీకు సగం కావాలంటే ఇచ్చేస్తాను లేదా కొంచెం ఎక్కువ వేస్తానండి ఒప్పుకోవటం అవ్వాలి అనిపిస్తుంది మేము ఇవ్వం మాకు ఇచ్చేసారు మీరు అదేమిటండి ఆయన భార్యగా అడుగుతున్నాను నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అని అడిగితే అయితే చివరికి ఎంతో సాగా తీస్తే ఒక్క క్రోర్ ఇస్తామన్నారు ఈ ఇల్లుకి ఒక్క క్రోర్ ఇది ఇట్ కాస్ట్ సెవెన్ క్రోర్స్ నాకు ఒక్క క్రోర్ ఇస్తాను పోనీ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఐ బై ద హౌస్ ఐ బై ద హౌస్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ కానీ చూస్తే ఎక్కడ ఒక్క క్రోర్ కూడా దొరకటం లే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్కి బేరం చేసాం ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇవ్వాలి అదే యాభై లక్షలు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి ఇంతలో వాడికి కోవిడ్ వచ్చింది ఆ ఇచ్చే ఆ శాంక్షన్ ఇచ్చేవాడి మరి అది తగ్గాలి మాకు శాంక్షన్ రావాలి మేము ఇవ్వాలి దీనిలోంచి బయటపడి వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఇది వాళ్ళది మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా ఆ నిర్ణయం అప్పుడు సంతకం పెట్టిన తర్వాత అంటే మీ మీ వారి మాటని గౌరవించి ఇచ్చేశారు కదండి ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా వెన్ వన్స్ హీ హెస్ ఆల్రెడీ అట్టాడ్ ఇట్స్ ఎ ఫినిష్డ్ ఓకే దానిలో నాకేమి ఇది లేదు తర్వాత ఇంకో ఫిలాసఫీ ఏమిటంటే సపోజింగ్ ఐ డోంట్ అగ్రీ దెన్ టు హూమ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇంతకన్నా బెటర్ ఉందా నాకు లేదు కదా అయితే నేను కోరుకునే హౌస్కు మటుకు వాళ్ళకి ఇస్తా ఎవరండి వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు మీతో ఉంటున్న వాళ్ళు ఎవరు ఇదిగో మా వారికి సాయం చేశారు అని చెప్పాను కదా ఎప్పుడండి సాయం చేశారు వాళ్ళు మూడేళ్ళు బెడ్ రీడ్ అని మీ వారు మూడేళ్ళు బెడ్ రీడ్గా ఉన్నారు అప్పుడు ఆ అబ్బాయిని ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎవరో ఇవ్వలేదు ఆ అబ్బాయి పదహారేళ్ళ అబ్బాయి అప్పుడు మరి ఇప్పటి వరకు నా దగ్గరే ఉన్నాను నేనే చూస్తున్నాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అంతా 
మరి వాడికి కాక ఎవరికి ఇస్తాం సో అది ఒప్పుకోలే అది ఒప్పుకోకపోతే దానికి ఫైట్ చేసి అది ఒప్పించాను సో ఇప్పుడు నా నాకు వాళ్ళు డబ్బు ఇస్తే నేను ఇల్లు కొనుక్కుంటే దానిలోకి నేను ఈ ఇల్లు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి నేను దానిలోకి షిఫ్ట్ అవుతాను ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం మేము మీకు అన్ఫార్చునేట్లీ దేవుడు పిల్లల్ని ఇవ్వలేదు కదండి నాకేమో అన్హ్యాపీనెస్ లేదు తర్వాత తర్వాత వాడికి వెళ్ళిపోతుంది అదే యాక్చువల్గా పిల్లలు లేరు ఇప్పుడు ఆయన పెంచుకున్నట్టు వాడికి వెళ్ళిపోతుంది నాకేం బాధ లేదు అన్నీ భగవంతుడు చేకూర్చాడు సో నా లైఫ్ బయటికి శుభ్రంగా ఓపెన్ ఐ హ్యావ్ నో సీక్రెసీ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సీక్రెట్ అంతే మీరు ఎంతో జీవితాన్ని చూశారు తొంభై ఐదేళ్ళ జీవితాన్ని చూశారు తొంభై నాలుగేళ్ళ జీవితాన్ని చూశారు జీవితాన్ని ఒక మాటలో కానీ ఒక వాక్యంలో కానీ డిఫైన్ చేయమంటే ఏమని డిఫైన్ చేస్తారు జీవితము అంటే కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి లేకపోతే జీవితం కాదు అది సరి అయిన జీవితం కాదు కాబట్టి మన మన అదే అంటాను మనలో సహనము కరుణ దయ అండర్స్టాండింగు యాక్సెప్టెన్సు టాలరెన్సు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఎగ్జిబిట్ చేయాలి చేస్తే తప్ప అది జీవితం కాదు అది జీవితంతో పోటాడటమే అవుతుంది సో జీవనము అంటే ఇవన్నీ ఉంటేనే జీవనం అంతే భగవంతుడు ఇచ్చిన గుణాలనే మనం గౌరవించాం దాంపత్యం అనేది ఎమర్జెన్సీ టైంలో మీ వారు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు కదండి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారైనా మీ వారి పేరు ఆయన రెండేళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు అట్ నిజమేనా అండి పట్టుకెళ్ళారు అంటే ఆర్ఎస్ఎస్లో ఉన్నారన్న అసలు ఆ ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు వచ్చిందంటే గాంధీ గారిని చంపడానికి కారణం గాడ్సే అని గాడ్సే ఆర్ఎస్ఎస్ వాడని వీళ్ళకి ఆర్ఎస్ఎస్తో సంబంధం ఉందని అలా కనిపెట్టి వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి పెట్టింది అదే కాకుండా నక్సలైట్స్ని మరి సిపిఐని సిపిఎంని అందరినీ పెట్టింది అందరినీ ఏకంగా పెట్టింది అందరినీ ఒకే చోట పెట్టింది దానికి ఈయన హెడ్ జైల్లో మీ వారు హెడ్ అక్కడికి వాళ్ళందరికీ సాంస్క్రిట్ బోధించేవారు భగవద్గీత చెప్పేవారు వీళ్ళు కాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండేవారే తప్పులు చేసిన వారు వాళ్ళలో కొంతమంది నేర్కొచ్చి వంట నేర్పించేవారు వాళ్ళ చేత వంట చేయించేవారు నేనేమో నెయ్యి జీడిపప్పు ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తాను తీసుకెళ్ళి అవన్నీ చేసుకొని తిని హాయిగా బతికారు ఆర్ఎస్ఎస్ మీటింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రేయర్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ చివరికి ఆయన రిలీజ్ రాజమండ్రికి ప్రమోషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడి నుంచి ప్రమోట్ అయ్యారు ఆ జైలుకి ఇక్కడ వైజాగ్ జైలు నుంచి రాజమండ్రి జైలు అక్కడి నుంచి విడుదల చేశారు అయితే ఆయన వచ్చాక జైలు సూపరింటెండెంట్ కొఠారి అని ఉండేవారు వారు మా ఇంటికి వచ్చారు ఆయన రిలీజ్ అయ్యాక రెండు గంటలు కూర్చొని మాట్లాడారు మాట్లాడి కప్పు కాఫీ తాగి వెళ్ళారు దట్ ఈస్ ద రిసెప్షన్ ఫర్ హిమ్ మీరు అప్పట్లో మీ హస్బెండ్ గారిని అంటే మీ భర్త గారిని జైల్లో పెట్టిన ఇది ఒక విధంగా బాధాకరమైన విషయం అప్పట్లో మీకు కొంచెం ఒత్తిడి కలిగించి అంటే ఒక ఎదుర్కోలేని సమస్య కదండి అలాంటివి దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేశారు మీరు ఆయన ఒక్కటే చెప్పారు మేమేమి తప్పులు చేయలేదు ఆవిడ ఏదో పెట్టింది ఆవిడ రిలీజ్ చేసి మమ్మల్ని వదిలేస్తుంది ఎవరు ఇందిరాగాంధీ గారు పెట్టారు నాట్ ఇఫ్ నాట్ వీ హ్యావ్ లివ్డ్ సఫిషియంట్లీ హ్యాపీలీ డోంట్ వీప్ 
that's all he went through. And the then he gave me dukkha padle the dukkha te dukkha padi laban le do. Mama old person. Mama mundu ne ne dostu kuthun daude mauthundi. So mananagar ma chinnna nagar runde bar. So allan then he choose kuntu na par ne je kuntu jail ko edtu. Jail ko one one week one month pumpit chala. A one month tarata ne istra ya kar kar na vedla na jail wal. Sare na ne wala gadu roke vedle kuthsol maatradi uchhe thay. Manila ani zaru tu na puru dukho endu kunda le. Interview praram bince ke mundu manam maatlar tu unte maavar uchne pade mak vijay dasmila unde dey na naru. Ante na ende? Ante aina ye puru inti kosta apade mak vijay dasmila ko panda kala unde dey ani. Apade vijay dasmila apade di pawade la apade maru koti an chese se dani. Ida unte chese vara? Yes, I did the same thing. So, that's what I did. I did the same thing. 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 Now, there are a lot of people in the generation. If you look at the generation, you can see a lot of knowledge and inspiration. You can see a lot of understanding. You can see a lot of understanding. Do you want to talk about this issue? Yes, there is a lot of understanding. Every minute, it is, what should I say, it is a blow to the blow, but it is a blow to the blow. It is not a blow to the blow. Because no two people will accept, will be coinciding on any topic. No two people. Okay. Maybe between husband and wife. Mm. No two people will accept the same one at all hours. Okay. No. Dharmi de ustudi. Aham bhavam perugutu. Ah, ne anadi. Matartha, mirtha papartha, heart hoot, heart hoot. Lavata, wish to much to matartha, gantha, power body kunti kortha. I am so Stephen, now what we need to do is the point of view. Yes, I am so Stephen. Do you have to talk about three Swathantra? Yes. Now we have to talk about this. If you know what the problem is, you can tell me about it. If you have to talk about the understanding of the understanding, then you can balance the understanding of the understanding of the understanding. ये इधर ये अन्ना ब्रदर एंड सिस्टर कोड़ा समांग का बात कर लें तो वाले इधर में जा अंडरस्टैंडिंग होना डेट अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंट ओके बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओके बट देर शुड बी अंडरस्टैंडिंग देर शुड बिगिन टू लव इच अदर नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट सेकंड लव जो एक बोते लाभ ह आध्यात्मिक बावजूदो ये को क्या था अच्छा रहा ये दिन घंटे मेरो बागवत गेट नहीं इंग्लिश लो ट्रांसलेट चेस रहने तेल सिंदे चेस रहने चेस हैं ये पुरे रहने तो फ्यू इयर्स बैक ओके ये ना इकड़ इकड़ नहीं इकड़ को चेके चेस हैं इयर्स रो ने चेस हैं अलग है वैदिक में तो मेरे से संबंधित � वैदिक मैथमेटिक्स हो, शंकराचार्य आप पूरी मट, he has got eight M M eight M degrees, eight ये आरोज़ लो, पद्धति स्कॉलर्स वंशन लो पुटी ना है ना, पद्धति प्रॉपर्टी यदि वो ना है ना, स्कॉलर्स वंशन लो पुटी ना है ना आये ना कि एट एमए डिग्री सुनने आरोज़ लो ब्रिटिश वालों अमेरिकन सुई का डिग्री सिच्चे वाल परीक्षण बिटे दालो मैथमेटिक्स हु साइंसेस हु मरे फिर और सफ़े एकरामिक्स आ नेटलो डिग्री दे चुको ना इधर विने शंकर रूप से शंकर मठों आचार्य आये ना पीठाधिपति पीली ची ही आठ दे इंड 
to take up the principalship of the government college of Rajamandri. No, really, I got a principal chairman. She per our rosulo and the penta pita di botul chipte zarigevi. Will I do? He became principal of government college. Mooded to chesad. Chesaka Malla Pargutko and Kalame the Vodadochi. A pepe ido do naku naku nene emity nena shasutangada. Now, to two on the propension good as a suit of me. Yelty danta gola nakuteria and moderated. I in a lacutuna and a curice illa to pinchy. Our old look will do eight years deep penance, say Nikani both for them. Very bad. Very bad. Good soon, not good soon day at an etapasolo. Okay, here we are. So, my dear, sutra alu, adharvana vedan lo unna tuga kan bichche scattered ga. Kan bichche na ayne chipad. Okay. What are nit niti si thodi si bauje si mathematics ke upayoga pade tattu what are nit ni tan rachincha. Okay. A sutra alni me sadivi arthan jesko ni. Project slow, uh, adhenti, programs chesi, discs sayar chesi, andar ki chupistun mao. This is what I have done. In order to do this, I took 20 years. Ba? I say 20 years would I to pakka na zarutu unde di. Na ka di baadha kashtavan pichna puri to pakka koche da. Nii di kashtavan ite atu, ii rendit lo tirgutu unde da. Ayaka, what Nigurincha is the volumes published is another one like a blue book sunna. Away, I the volumes published is an iron chip in the liberty. I am in Sala Sotla Tirigi. He has a Tirigi meet me prachar and jesser. A pudu British professor Sumuguru. My wife is a teacher. I am 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 a teacher. What is the status in the Andhra University? I am a teacher. 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 Twenty years or chest they were chin resulted. Adi Ayana Gopatano Mathematics expert in Mathematics expert to hear a saru. The army they have Kontabanyave, Ianang and Vitara, the Tarlindi, but then Supistunan. Verification Supistunan. A put Namutunan. Nenu, ini mana mana mathematics profesor seni perhati sutra ni ki invite je si, mata dar, walau pun nak, khabatni nak bayan dar, walau perlu gula rasa apa setakat la perhati, khabatni nenc je si nak kurusi ni, wakam mata bayi tu perdaawan susu mana, that is the one. Mata muda ti Indian woman, doctor of sciences. Chase in a woman. And take it in the bottom of the Mahila. Science law doctorate chase in a Mahila. Physics. Physics law. You put in the chase room, you doctorate point in the photo? Fifty six. Fifty six alone. Okay. Atharavata, Mimal follow a Chalaman the doctorate chase on target in the end of Monday. Nanny chin doctor. Not all of this. Chalaman the 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 Chalaman Miru pada kasta ane ki, ente miru cubin cina prema ki. Ila ente prasam salani labin cina podo, yala anpis tu unta demiko. Ini ni anu prasam sega anu kotal leh tu bokati. Ne ne nu padi mandi ki cepalan na feeling nalo onde. Ne ni cheese anu, ini bocchi ni, ila cheye ni, ila ente bi cepatan ikupet kuna. Ante, 
అవి దాపరికంగా పెట్టుకోలే అదొక్కటే చేస్తున్నాను మిగతావి నాకు ఫీలింగ్ అని వస్తే సరే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ దే హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ అనుకుంటాను కానీ అంతకన్నా పెద్ద ఎక్కువ పొంగిపోయి పొరిలిపోయి అలాంటివి ఏం లేవు నా దగ్గర మీరు ఈ వయసులో నూట అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వెళ్తున్నారు కదండి సెంచురీ యూనివర్సిటీకి వెళ్తూ ఉన్నారు మీరు ప్రతిరోజు పాఠాలు చెప్పడానికి మీ దినచర్య ఎలా ప్రారంభమవుతుందండి ఎన్ని గంటలకు లేస్తారు ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరుతారు బిట్వీన్ టూ అండ్ త్రీ లేస్తాను తెల్లవారి ఆటోమేటిక్ ఎవరు లేపక లేచింది మొదరు పని ఆ పని వంట పని పళ్ళు తోముకుంటాను కాఫీ తాగేస్తాను ఆ తర్వాత వంట పని చేసేస్తాను అదంతా అయ్యేప్పటికీ ఐదున్నర అలా అవుతుంది అప్పుడు పడుకుంటా కొద్దిసేపు ఇప్పుడు రౌండ్ అబౌట్ సెవెన్ లేస్తా లేచి మిగతా పనులు అంతకుముందు అక్కడ ఉంటాను కదా అక్కడి నుంచి రాగానే మా అమ్మాయి నాకు ఇక్కడ అన్నం పెట్టేస్తుంది అది తిని ఇక్కడే పడుకుంటా నిద్ర వస్తుంది ఐ గో టు స్లీప్ ఐ గెట్ అ పెట్ టు బిట్వీన్ టూ అండ్ త్రీ అంతే దట్స్ మై లైఫ్ ఇది ఇప్పుడు అలవాటు కాదు చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఇలాగే చేసేదాన్ని రాగానే అన్నం తినేసేదాన్ని పడుకునేదాన్ని మధ్యరాత్రి లేచి చదువుకునేదాన్ని ఆ తర్వాత కొంచెం నిద్రపోయేదాన్ని మళ్ళా లేచి నా పని దిస్ ఈజ్ మై రొటీన్ ఏ వ్యక్తి అయినా జీవితంలో విజయం సాధించాలి అంటే అతనికి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలని మీ భావన పట్టుదల ఉండాలి ఇబ్బందులు వచ్చిన అవి క్లోజ్ చేసి అవతలు గడిపోయే పని ఉండదు ఇబ్బంది వస్తే అది పోయే వరకు చూస్తాం అలాంటిది బాగా పట్టుదల ఉండాలి అంతకన్నా ఎక్కువ లేదు కష్టం పడాలి దానికోసం పట్టుదల ఉండాలి ప్రయత్నం ఉండాలి ఓ చోటుకు వెళ్ళి సంపాదించాలి అంటే నాలెడ్జ్ని వెళ్ళాలి నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాలి ఆ కష్టం పడుతూ ఉండా అక్కడ బద్ధకం ఉందో నువ్వు సంపాదించలేవు నీ నాలెడ్జ్ని కాబట్టి లైబ్రరీలో ఎప్పుడూ లైబ్రరీలో కూర్చునే దాన్ని లైబ్రరీలో బాగా వెళ్ళి అక్కడ రెఫరెన్స్ చేసి జాగ్రత్తగా సంపాదించి ఇంకా ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే ఎవరి దగ్గర నా మెటీరియల్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా కష్టపడి తిరగా తిరగకపోతే అవ్వదు టైమ్ సెన్స్కి సంబంధించి టైమ్ సెన్స్ మీరు ఏ విధంగా చెప్తారండి టైమ్ సెన్స్ అనే దాన్ని టైమ్ సెన్స్ అనేది ఇదిగో చూశారు కదా తొమ్మిదింటికి వెళ్ళిపోతాను అక్కడికి ఆ తర్వాత వచ్చేస్తాను నా డ్యూటీని బట్టి నా వర్క్ని బట్టి ఆడ్ డే ఇండ్ వర్క్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి ఆ టైం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మిగతా వర్కులో నేను రావటం మరి భోజనం చేయటం పడుకోవటం అవి చేస్తూ ఉంటా ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఎవరితో కూర్చొని హాస్కు కొట్టాను అవి లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఒక మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్స్కి వెళ్తా కొన్ని మరీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్కి కాసేపు వెళ్ళి వస్తూ ఉంటా ఇలాగే వెళ్తారా అంటే ఎవరైనా తీసుకొని వెళ్తారు కార్లో అని మిమ్మల్ని అంతేనండి తీసుకెడతాడు వాడే తీసుకొస్తూ ఉంటా మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ నాకు ఇష్టం వెళ్తూ ఉంటారు నేను చాలా బాగా పాడేదాన్ని ఒకప్పుడు కానీ మా నాన్న ఒప్పుకోలేదు నువ్వు అదన్నా చదువు ఇదన్నా చదువు అన్నారు అది చదివితే మెడ్రాస్ పంపిస్తాను అన్నారు ఐ యూస్ టు సింగ్ లైక్ డీకే పట్టమ్మాడు ఆ లెవెల్లో పాడేదాన్ని ఇది అవుతుందిరా డీకే పట్టమ్మాడు అనేవారు మా బ్రదర్స్ అందరు అలాగే పాడేదాన్ని తర్వాత ఏదైనా సరదా కూన్ రాగం ఏమైనా తీయగలరా అండి కూన్ రాగం కాదండి ఒకటే రాగం వెళ్ళిపోతుంది తీయగలరా అంటే మిమ్మల్ని కష్టపెడుతున్నాను అనుకోకపోతే లేదండి అంత చెయ్యలేను కానీ పర్లేదు మీరు ఏమనుకోకండి ఒక ఉపనిషత్కి ప్రేయర్ మటుకు చెప్తాను చెప్పండి ఓం భద్రం కన్నేవి శృణుయామ దేవా భద్రం పశ్చేమ అక్షవి యజత్రా స్థిరై అంగై తుష్టువాం సస్తనూభి వ్యసేమ దేవహితం యదాయు 
स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा स्वस्ति न स्ताक्षो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दू 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 ओ शांति ग्रेट अंडी निजें अंत यह वयसो आ ज्ञापक शक्ति आ चपाल तपन इदंत मिम्मेल चूस्टे इंस्पैरिंग पर्सन का निजाने अटे मी नी माला वाल चाल मंद अटे ने चला उदी निजाने अटे इंका विद्यार्थुकी लेते एवरकना इच्छे सदेश इदंत सदेश प्रत्येक मल्ल अवसर लेदार टाइम एंड एनर्जी का अभी प्रत्येक विषय में टाइम पटु प्रत्येक विषय में एनर्जी पे नी एनर्जी अंटी पंपक नी टाइम अंटी के अने सिद्धांत मीद उ दाने वाल आई बिकेम ए लिमिटेड पर्सन अटे ये वक्टो ये रोडो उत मिगता फील्स बट इफ कंपेर वित् राजु इन फैन आय अटार टाइम ने अंटो शक्ति पटार अभी ने अभी तेजक इंदाक चपना प्रतीदा की टाइम पेट केटाइच्दू नीक 